Além disso, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Esse é o programa que eu respondo a perguntas de vocês. Então podem mandar as perguntas. Primeiro manda as perguntas para o Twitter. Arroba Lordmoes, que é muito mais fácil de ver quando as suas perguntas estão lá no Twitter. É muito mais fácil estar aqui em cima. Lordmoes, arroba Lordmoes, tá? Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, tá? E eu vou dar um tempo, vou esperar até 9h50 para começar a responder as perguntas. Enquanto isso, já podem mandar as perguntas aqui para a gente, tá? Sobre o Warlords of Draenor, BlizzCon, Wildstar, qualquer jogo que vocês quiserem, ok? Um, eu tinha uma linha de raciocínio, mas essa linha já foi até interrompida depois que, que teve esse, esse, esse probleminha aí do som. Eu vou ter que configurar todo esse tweet aqui. A live tá ótima, não tá travando, tá tranquilo, né? Codex do Codex, é isso aí mesmo. E vou pedir também, ó, muito importante. Quem puder, quem puder avisar os seus amigos que tá tendo essa live, então retweet o meu Twitter, compartilha no Facebook, tá? Avisando que tá tendo essa live... Tem um botãozinho aí embaixo, tá? Que vocês mandam automaticamente para o pro Twitter, para o Facebook, onde quer que seja, dizendo que está tendo essa live. Ok. E vamos que vamos. Deixa eu dar uma travadinha aqui. Uma coisa que eu não gosto no Twitch é que quando você tem que dar um reload na tela, como eu tive que acabar de dar nesse momento, eu perco tudo que vocês falaram antes, tá? Isso eu não gosto. Mas fazer o quê? Então vamos esperar até mais... Esperar mais cinco minutinhos aqui o pessoal mandar perguntas. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aproveitar e agradecer aí para todo mundo que está assistindo. Se vocês gostam do nosso trabalho e quiser ajudar, aqui no Twitch tem a opção ali embaixo, tem o um botão follow. É só clicar nesse botão que vocês vão automaticamente, quando começar uma live, vocês vão ser avisados, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá aí embaixo. E além disso, se quiser ajudar a gente de outras maneiras, você pode fazer uma doação, que também tem um botão tem aí embaixo, tudo descrito aí como fazer uma doação. Ou você pode ir para a loja do Codex. A loja do Codex encontra produtos oficiais de World of Warcraft e de outros jogos. Se tem algum produto que você quer que não está na loja, basta você mandar um e-mail para a gente, lordmonsilva.gmail.com tá? Lá na loja tem o Artas, a figura de ação do Artas, do Lich King. Isso mesmo, desse tamanho, é bem grande. Tem a da Silvanas, eu acabei de receber a da Silvanas aqui. Eu posso até pegar depois para o pessoal ver. E você vai estar tá ajudando a gente aqui a continuar a fazer os programas para vocês, tá? A Silvanas é muito legal, é muito legal. Do mesmo nível que o do Lady King. Mandar um oi pro Léo Tacho. O Léo Tacho pediu pra mandar um oi. Eu vi alguém perguntando o nome da guilda lá no, no Ralon. A gente joga na Horda. A guilda é a Malte do Trovão, tá? Malte do Trovão é o nome da guilda lá na Horda, no Ralon, tá? Já estou vendo aqui que já estão chegando as perguntas. Só esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, vamos retweetar. Vamos recompartilhar, dizendo que está tendo esta live. Chamar os amigos para conversar. Saber, essa semana teve, tiveram algumas mudanças é, importantes. Tiveram notícias bem importantes da Blizzard. né? Bastante notícias importantes da Blizzard. World of Warcraft, se você quer jogar World of Warcraft, nunca jogou, quer mandar para sua namorada, quer mandar para o seu primo, para sua mãe, para o seu pai, o que quer que seja, aproveita a promoção de Black Friday, World of Warcraft por R$7,00, eu falei certo, R$7,00, mais barato que o um hambúrguer do McDonald's, isso mesmo, você queria comprar, tá com fome, pensou em comprar aquele 
Double X Bacon que está em promoção por R$ reais no McDonald's? Não, você pode jogar o World of Warcraft pelo mesmo preço. Olha só que impressionante. E além disso, se você quiser, se você for meu amigo, se você for legal, você antes de comprar vai me mandar um e-mail com o seu e-mail dizendo que você comprou e aí eu vou te mandar um recrutar um amigo e você vai me ajudar a pegar as minhas montarias e ainda vamos poder jogar juntos a partir de um certo nível, porque o meu personagem leva mais baixo a 40. Então a gente só pode jogar junto a partir do nível 40, mas tudo bem. E, mas aí eu vou pegar minhas montarias. Então se você quer jogar World of Warcraft e nunca teve oportunidade, agora 7 reais, só 7, 7 reais, 7, ó, dá numa mão. 7 reais, 7 reais. Mais barato que um hambúrguer do McDonald's, mais barato do que, deixa eu ver o que é mais barato. É mais barato que duas cocas 2 litros. Mais barato que um cachorro quente dentro do Maracanã. Um cachorro quente dentro do Maracanã é R$8,00. E é aquele cachorro quente sem nada. É pão com salsicha. Tá? Só isso. Então é bem barato. E se você quiser jogar, eu ainda posso mandar para você recrutar um amigo que você tem direito a jogar 10 dias grátis. E ainda jogando comigo, a gente ganha um XP extra ali para os dois, tá? É só me mandar um e-mail lordmonsilva.gmail.com Alguém pergunta, quem está ganhando fazendo essa propaganda? Não estou ganhando nada. Quem quiser outros jogos também, Black Friday... Oficialmente, eu sei que Guild Wars também entrou na Black Friday, só que Guild Wars está a 29 dólares. É, é um jogo novo e está com um preço bom, 29 dólares. Mas eu sinceramente eu diria que se você ainda não jogou... É, talvez fosse uma boa comprar Guild Wars 2 nesse momento, se você tivesse afim, né? Secret Wars também entrou na Black Friday, só que Secret Wars é grátis, tá? Então eles estão dando alguns eventos em games, lá estão dando algumas vantagens em games. Além disso, eu sei que se você joga, no, se você está nos Estados Unidos ou na, no Canadá ou tem alguém nos Estados Unidos e Canadá, o Call of Duty, o Ghost, sim, esse que acabou de lançar, que foi lançado há duas semanas, está saindo a 39 dólares na Amazon. Então, se você não comprou, você pode economizar 20 dólares, mas só hoje, né? Porque já começou a Black Friday. Só hoje na Amazon está 39 dólares. Vários jogos em promoção lá na Amazon e em outras lojas. A Steam começou a promoção de verão da Steam, já tem alguns jogos em promoções hoje. Hoje eu vi, nenhum jogo me chamou a atenção de hoje, da, da promoção de hoje da Steam, porque a Steam tem promoção todos os dias de jogos diferentes, tá? Mas a de hoje não me chamou a atenção. Black Friday na loja do Codex... Tá bom, vou lançar a Black Friday também na loja do Codex. 20% de desconto em todos os produtos da loja. Fechou? Fechou. 20% de desconto em todos os produtos da loja. Pronto. Aí. 20% de desconto. Pronto. Dos preços que estão lá. Só hoje e amanhã. Só quem me pedir hoje ou amanhã. 20% de desconto dos produtos que estão na loja. Ou outros produtos que vocês quiserem que não tá na loja. Porque a, a Silvana está na loja. Mas tem todas as miniaturas de World of Warcraft. Tem a do Illidan. É muito foda a do Illidan. Tem a da Vash. Tem a do Magmi, o Rei dos Anões. Tem a do Garrosh. A do Garrosh é cara. Mas a do Garrosh é cara. Tem a do Troll, que também é cara pra caramba. Todas essas eu, a gente consegue pra vocês. Não estão na loja, mas a gente consegue. Tem, então tem que me mandar. A promoção vai... A até um pedido feito amanhã às 23 horas e 59 minutos. Então tem que me mandar hoje ou amanhã o seu pedido, o que, que vocês querem, tá? Todas as action figures. Mega Blocks, infelizmente, não tá dando para conseguir mais, né? A gente conseguiu aquela super promoção do Mega Blocks do Artas. Para quem não viu, a gente conseguiu o Mega Blocks do Artas a 135 reais. Foi 135? Acho que foi até menos que eu consegui o Mega Blocks do Artas. Mais barato que as lojas brasileiras, mas já acabou tudo. Por que, que é Black Friday? Eu vou começar explicando o que, que é Black Friday e depois eu vou começar já a responder as perguntas. Tá? O que, que é Black Friday? 
Para quem não conhece, nos Estados Unidos existe um feriado chamado Dia da Ação de Graças, que eles comemoram um, uma história uh, que aconteceu lá atrás, na época dos peregrinos, que teve um encontro dos indígenas com os peregrinos que estavam chegando. E é esse feriado que a gente vê muito nas séries e filmes, quando eles comem peru. Os perus, os americanos, eles comem peru na Dia de Ação de Graças, tá? É, então, você... O evento que está tendo hoje no World of Warcraft é o evento do Dia de Ação de Graças. Por isso que a gente caça peru, por isso que a gente usa aquela roupa. Aquela roupa é típica de peregrino europeu, que foi quem colonizou os Estados Unidos, tá? O Dia de Ação de Graças é hoje, tá? É hoje, quinta-feira. E o que, que acontece? No dia depois da quinta-feira é que é a Black Friday, que é chamada a Sexta-feira Negra. Por quê? Porque as lojas, ela, o dia que as lojas escolheram para renovar os seus estoques. É um grande evento de marketing, é um grande evento de marketing para as empresas venderem aquilo que está encalhado, limpar os estoques para preparar para o Natal. Porque o que vai ser vendido no Natal não necessariamente é o que foi vendido durante todo o ano, porque você tem novos lançamentos e as lojas precisam de espaço, tudo disso. E elas fazem essa mega promoção. A Black Friday nos Estados Unidos, além de ser uma tradição, realmente é barato, é barato pra caramba. Você vê, você vão ver amanhã alguns vídeos de pessoal na fila, o pessoal fica na fila dois, três dias, porque você consegue, as TVs lá já são baratas, você consegue comprar uma TV de 50 polegadas por mil dólares, dois mil reais. Na Black Friday você tem 50, 70% de desconto. A gente não está falando desses descontozinhos aqui que tem no Brasil ridículos de 10, 20%, não. A gente está falando de desconto de 50, 70% de desconto. É ridículo, fica tudo muito barato. Se vocês forem na Amazon agora, a Amazon está fazendo Black Friday também online, só que ela só entrega para os Estados Unidos. Algumas coisas. Tem coisas que da Black Friday que vocês podem comprar no site, mandar entregar no Brasil e vocês vão aproveitar. Eu estava vendo aqui o Blu-ray de Hunger Games está saindo a 4 dólares. Blu-ray de Hunger Games está saindo a 4 dólares. Só que eles não entregam isso no Brasil. Produtos eletrônicos eles não entregam no Brasil. É... Deixa eu ver aqui. Produtos eletrônicos. Só que roupas eles entregam no Brasil. Então você pode comprar uma roupa e tem tudo tá barato lá na Amazon. E todas as lojas estão fazendo Black Friday. Aqui no Brasil as lojas brasileiras também estão começando a fazer Black Friday. Só que Friday... Uh, Falo tanto que está até embaralhando. Só que... É aquela Black Friday, às vezes, é... enganosa. Que chega uma semana, o produto custa mil. Aí uma semana antes, eles colocam o produto vendendo, valendo dois mil. Aí chega no dia da Black Friday, 50% de desconto. O produto vai sair a mil. Não, não é mil. É engrena tocha. Mas nem todas as lojas estão fazendo isso, tá? Eu vou com... eu tô esperando para ver a Black Friday aqui. Ela começa oficialmente. Ela já começou. Porque algum... o extra... A FNAC e o Extra já abriram, a FNAC e o Walmart já abriram suas portas. Tem a Black Friday na loja e tem a Black Friday é, no site e a Black Friday na loja física. E a partir das 8 horas da noite começou a Black Friday na loja física. Se você for no Walmart e for no, na FNAC, você vai poder ver lá os produtos mais baratos. Mas vamos começar a responder as perguntas. Se quiserem mais perguntas sobre o assunto, a gente fala também. O Newton perguntou aqui, Lorde, boa noite. Lorde, é verdade que o Jean-Claude Van Damme joga o WoW e que ele está sondado para o filme? Que eu saiba, ele, eu não sei se ele joga o WoW ou não. Eu nunca vi uma matéria dizendo que ele joga o WoW ou não. Sinceramente, se alguém souber, por favor, confirme ou desconfirme aí por fa isso para mim, tá? Mas que eu saiba, ele, eu não sei se ele joga ou se ele não joga. Que ele foi sondado para o filme, também não vi nenhuma informação. Sondados para o filme, segundo os rumores foram o Clive ou Clive Clive Owen é é o cara que faz o seriado dos Vikings do Discovery. Uma mulher que fez Missão Impossível 5. Essa daí não estaria nem sondada. Essa aí já estaria confirmada para fazer o filme. E o Clive... Ou... Colin Farrell. Obrigado. Brincado. Colin Farrell. Esse era o nome do cara. Colin Farrell. O Vin Diesel, ele joga o WoW. Ele é viciado em WoW. Já falou isso em várias entrevistas, que ele é viciado. 
Existe uma atriz pornô que também joga WoW, que é a Mia Rose, tá? Ela é, ela, é tão, ela é tão fanática pelo jogo que ela ganhou um personagem lá em Cataclisma, no Crepúsculo... É... Twilight Highland. É... Áreas Montanhosas do Crepúsculo, acho que é esse o nome. Tem um personagem lá, eu até sei onde é que é esse personagem. Por que será? Por que será? Tá aqui a, a Twilight Highland. Tem uma zona aqui, logo abaixo da raiz. Tem uma raiz bem no alto aqui, baixo of Twilight, bem lá no alto. E aqui embaixo tem uma área que é meio azul, meio púrpura. E ali tem umas casinhas. Dentro dessas casinhas, vai, uma delas vai estar tá a garona, aquela ali, ó. Aquela é a garona, para quem não conhece, aquela é a figura de ação da garona. Também tem figura de ação da garona, ela tá ali atrás, tá? da assassina que matou o pai do Varian. Sim, foi ela, tem a figura de ação dela. Numa dessas casas vai ter a garona e você vai pegar uma quest com a garona de matar uma das líderes, uma das tenentes do Conselho Negro, do Shadow Council. E uma delas é a Mia Rose, uma rogue, que é em homenagem a essa atriz pornô fanática por World of Warcraft. Tá? Só relembrando aqui, a gente fez malucamente aqui uma... Black Friday da loja do Codex, 20% de descontos em todos os produtos até amanhã. Deixa eu até anunciar isso aqui. Deixa eu anunciar que eu estou fazendo essa loucura. Deixa eu botar uma fotinha para ficar bonitinho. Minha, minha Black Friday aqui. Eu já não ganhei dinheiro nenhum. Ainda vou fazer a Black Friday na loja do Cotei. Ah, tudo bem. Já. Uh, vou postar. Cadê as minhas imagens? Vou postar. Quantas imagens eu tenho no meu computador? Meu Deus do céu, vocês não têm ideia. Quantas imagens eu tenho no meu computador? Só um segundo que eu tô botando a promoção aqui no ar. Vocês pediram. Então vamos começar a colocar essa loja do ar enquanto eu vou responder a pergunta. Próxima pergunta. Hum, eu... Newton, Lorde, você acha que o sistema de guarnição vai acabar com a economia da casa de leilão do jogo? Não.
Por que, que, você, por que, que essa pergunta? Porque na, na, a guarnição, para quem não sabe, a guarnição vai ser a house em World of Warcraft. Dentro da sua house, os personagens vão poder criar, eles vão poder ter seguidores de outras profissões. E através desses seguidores, eles vão poder criar itens. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, não vai ser possível criar todos os itens. São apenas alguns itens específicos, ok? Então não vai ser possível criar, vamos dizer, você vai poder minerar, ok, só que você não vai poder transformar aquele minério em trilho, é só um exemplo, você ainda vai precisar das pessoas, você ainda vai precisar dos outros jogadores especializados naquelas profissões, e além disso precisa de recipe, tá, uma coisa que eu gostava muito, que deixa eu só terminar isso aqui rapidinho, desculpa mesmo pessoal, deixa eu só quente, você não tem ideia de como tá quente pronto, terminei vamos lá ok, update update, loja loja, ok vamos lá, voltando a pergunta mas ainda vai ser necessário uma coisa que eu gostava muito, pra quem jogou The Burning Crusade e antes também o que acontecia, tinha um cinto que era chamado The Belt of Blasting, é o cinto da explosão. Esse cinto, a Recipe, ela era feito por Taylors e a Recipe né, só caía, o, uh, a Recipe é a, a receita dele, só caía da raid uh, The Eye, o olho, só caía ali de dentro. Tá? Então você tinha o Taylor, ele tinha que fazer a raid para pegar a Recipe e depois craftar. O que acontecia? No, na época, não tinha look for raid, não tinha nada disso. As raids eram muito mais é, difíceis. Não é que eram muito mais difíceis, era muito mais difícil você começar a fazer raids, tá? Então, pouquíssima gente fazia raid. E era legal porque as, você conhecia quem tinha essas recipes, tá? No nosso servidor, a gente sabia que tinham dois caras que tinham essa recipe. Então, sempre que você tinha os matches, você sabia, ó, eu, pô, eu quero fazer o Belt of Blasting, que era o melhor cinto para caster daquela época. Ah, e quem tem? Ah, quem tem é o Zezinho, fala com ele. Você falava, ele te cobrava 50 golds e fazia. Isso era muito legal, isso movimentava a economia do jogo. Eu gostava bastante de quando tinha isso em World of Warcraft, tá? Só que com o tempo isso acabou sendo de se, se perdendo, né? Na verdade eu tenho duas keys de Hearthstone, tá? Uma aqui... A gente vai fazer uma promoção lá no, no, no Codex, no blog, que depois eu vou falar qual vai ser essa promoção. E a outra eu vou sortear durante uma live, tá? Mas 
não vou avisar quando que vai ser essa live. Vou sortear, vocês têm que assistir a live, tá? A outra vai ser uma promoção. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta. Primeiramente as perguntas do Twitter. Depois eu respondo as perguntas do chat, tá? Espero que não tenha nenhum erro de português. Eu escrevi correndo isso aqui. Eu entendi, pô. Beleza, é isso mesmo. Uma pergunta interessante aqui. Só lembrando, pessoal, vocês podem fazer perguntas sobre qualquer assunto, tá? Podem perguntar sobre o que vocês quiserem. Sobre outros jogos. É porque o pessoal pergunta muito sobre o WoW, mas o Lore Master é um programa de todos os jogos, tá? Uh... Achei. O Léo Tacho está perguntando, Lorde... Quem será o grande herói da próxima expansão sem ser os jogadores? Isso a gente já ficou sabendo um pouco. Por quê? Quem vai liderar as tropas da Horda é o Troll. Tá? Então ele deve ter uma participação muito importante. Assim como seu pai, o Durotan. Por quê? O Durotan por é o único Warlord que não se aliou ao Garrosh. Que não se aliou à Horda de Ferro. Foi o último dos Warlords. Daqueles sete Warlords que aparecem... Ele é o único que não está do lado da Horda de Ferro. Ele está do lado dos jogadores. Ele está do lado da Horda. E a Horda, quando ela entra em Draenor, o que ela faz é ajudar os Frostwolves, os Lobos de Gelo, que é o clã do Durotan, a lutar contra a Horda de Ferro que está atacando eles. Agora eu não lembro se é a Horda de Ferro que está atacando ou são Ogres que estão atacando eles. Agora de cabeça eu não lembro. Mas eles não se aliam à Horda de Ferro. E os jogadores têm que ajudá-los e a gente acaba a horda, a capital da horda fica sendo ali na área dos lobos de gelo, na área do Durotan. E o Durotan é o pai do Troll. Então ele deve ser um dos personagens também muito importantes. Além deles, a gente tem o Khadgar, que é o mago que fechou o Dark Portal em Warcraft 2. O mago que fecha o Portal Negro foi o Khadgar. Tá? Ele vai atravessar o portal novamente para ajudar os players. A gente tem o Marad, que é quem está liderando as tropas da Aliança, que é um Draenei paladino. Muito... É importante, mas ele quase não apareceu ainda na história do jogo. A gente deve ter outros orcs, também devem participar, devem ser personagens importantes da, da, dessa expansão. Talvez não como heróis. E a gente tem a Irel. A Irel é uma personagem nova, uma paladina, que segundo a Blizzard vai ser uma história parecida com a Joana Dark, tá? E ela ter, então ela vai ter uma história de evolução. Ela vai crescer à medida que a história for se desenvolvendo. Por isso ela deve ter uma participação muito grande. Assim como, deixa eu ver, assim como o Volgin foi crescendo nessa expansão, Assim como o Desco foi crescendo, como o Anduin, como o Rathion foi crescendo. Eles devem fazer uma coisa parecida com o que eles fizeram, com o Rathion e com o Anduin. Que eles apareciam em toda a sequência de quest, em todo patch eles, tinham, eles apareciam fazendo alguma coisa. A Irel deve ter a mesma coisa, deve seguir na mesma linha. Todo patch vai avançar a história dela até chegar no final, que a gente vai saber qual é essa, o que, que a Blizzard está tramando com a Irel, tá? É, para quem não conhece, lembraram aqui no chat, bem interessante, porque o Marad, ele é um personagem que tem história, mas ele quase não aparece no jogo. Ele apareceu mais nas comics, nas revistas em quadrinho e em contos. Ele é o tio da garona e é ele que treina o Medan. O Medan é aquele personagem que não existe. Esquece que o Medan existe, esquece. Tira ele, tira ele, tira ele, tá? Aí, beleza. Continuando aqui com as perguntas, o Paulo Brum. Lorde, boa noite. Você, 
O que você achou da decisão do Greg, Greg Street e o futuro de WoW? De World of Warcraft e dele. Para quem não conhece, Greg Street é o famoso Ghost Crawler. Lembra quando aparece aquele caranguejo fantasma no, no 1 de abril e depois voltou? O que é aquele caranguejo fantasma? É o Ghost Crawler. Ghost Crawler é um desenvolvedor de World of Warcraft, tá? Era um desenvolvedor de World of Warcraft. Porque ontem foi anunciada a sua saída que ele estava deixando a Blizzard. O que deixou a comunidade... Deixou, 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 deixou. O que a comunidade ficou chocada com isso. A comunidade ficou perplexa. Por quê? Porque o Ghost Crawler era a cara de World of Warcraft nas comunidades. Isso é muito importante se falar. Ele era o lead designer. O que é o lead design? É aquela pessoa, é o líder dos desenvolvedores. Só que não existe um líder dos desenvolvedores. Tem vários líderes desenvolvedores. Ele fazia parte de um grupo. Só que ele era uma pessoa muito importante dentro do World of Warcraft. Ele tomava decisões. Só que ele não tomava todas as decisões. O que aconteceu com o tempo? O Ghost of Crawler, ele sempre ficou marcado por ser uma pessoa participativa. Ele respondia nos fóruns. Ele é o único desenvolvedor de World of Warcraft que participava dos fóruns. O único. Ele respondia os jogadores no Twitter. Os desenvolvedores de World of Warcraft não respondem no Twitter. Quem responde são os community managers. São os gerentes de comunidade. Tá? São eles que respondem. Desenvolvedor não responde no Twitter, não responde no fórum. O Ghost Crawl é o único que respondia. E o que acabou acontecendo ao longo do tempo? Sempre que tinha uma novidade, que os jogadores estavam em dúvida, que alguns jogadores não gostavam, e eles começavam a fazer perguntas, questionar por que foram feitas aquelas mudanças, quem respondia para eles era o Ghost Crawlers. E aí os players começaram a ficar com pirrinha com o Ghost Crawler por causa disso. Porque... Sempre que tinha uma mudança que você não gostava, quem respondia por que teve aquela mudança é o Ghost Crawl. E passava a impressão para os jogadores que ele que fez aquela mudança, o que não é verdade. Todas as mudanças eram feitas em equipe, eram feitas... A equipe da Blizzard decidiu fazer aquela mudança. Não foi o Ghost Crawl que falou, não, eu vou nerfar a Mage. Mage não, porque ele nunca nerfou Mage, brincando. Eu vou nerfar Paladino. Agora eu vou dar um buff nos caçadores porque eu gosto de caçador. Não, não era ele que fazia isso. Era a comunidade como um todo, os jogadores como um todo. Mas como ele que colocaram a cara, a tapa, acaba, ele acabava virando a, o alvo dos jogadores com raiva. É a mesma coisa quando a gente chega aqui e dá a nossa opinião. O que, que vai acontecer em World of Warcraft? Qual vai ser a próxima expansão? Quando eu dou a minha opinião aqui, como eu... Sou, como eu Tá gravado, vocês estão assistindo se eu acertar, ninguém me lembra se eu errar, todo mundo vai ficar enchendo o saco, não é? não é verdade? não é isso que acontece? as pessoas vão ficar enchendo o saco, por quê? porque ninguém pode dar opinião? não todo mundo, vocês sabem, nas suas guildas, todo mundo tem uma opinião, todo mundo fala, ah, não, eu acho que a próxima expansão vai ser isso não, eu acho que a próxima expansão vai estar aquilo todo mundo tem a sua opinião, mas quando você guarda a sua opinião para você fica difícil das pessoas depois te questionarem você estava certo ou você estava errado como era ele que colocava a cara dele na frente, ele que respondia, tudo caía em cima dele. Mas ele não era responsável por todas as mudanças. Alguns jogadores chegam a falar que não, ele que transformou o World of Warcraft nesse jogo ruim que é hoje, não tem nada a ver. Ele era parte de uma equipe, tá? E ele deixou a empresa, ele está indo trabalhar em alguma outra coisa que a gente não sabe ainda, não se tem nem rumores, tem algumas especulações, mas nem rumores que não vale a pena aqui falar. Mas ele deixou a equipe da Blizzard. Foi um pouco surpreendente porque ele deixou logo depois da BlizzCon, logo depois do anúncio da nova expansão. Isso foi um pouco... <coughs> Desculpa. Isso foi um pouco surpreendente, sim. Assim, logo de cara... É... Logo de cara não, né? Mas, assim... Acabou, acabou a BlizzCon, Ghost Crawler vai deixar o World of Warcraft. A comunidade ontem ela ficou embasbacada, tá? Literalmente embasbacada com isso, tá? E vamos para a próxima pergunta. Só pegar um códigozinho aqui. Opa, tá aqui.
Pronto, agora vai ficar bonito. Próxima pergunta. Deixa eu ver o que vocês estão falando em relação ao Ghost Crawler. Vocês gostavam do Ghost Crawler? Vocês achavam ele legal? Eu achava que ele sempre foi uma pessoa muito corajosa, porque ele era o único que metia cara para dar tapa. É muito fácil você ficar na sua cadeira falando assim, não, esse cara tá errado, esse cara tá errado, esse cara tá falando besteira, esse cara tá falando besteira. Aí quando você vê que você falou besteira, você ignorar o assunto. É muito mais difícil você colocar a tua cara tara, pra, botar a tua cara para 12 milhões de jogadores e falar não, olha só, eu sei que vocês não gostaram, mas a gente acha que isso vai ser melhor para o jogo. E ficar apanhando durante meses. E depois, quando os jogadores perceberam que o que eles fizeram foi realmente melhor para o jogo, ninguém fala nada, ignorar o que aconteceu. Que muitas vezes foi isso que a gente viu com a comunidade, tá? Era sempre no dele. Até nesse assunto, eu tava vendo um vídeo hoje do... É, de quem, é, quem foi o vídeo que eu vi hoje? Pô, tá até aqui. É do Nobel. Pra quem não conhece, o Nobel é um dos principais... Uh, é uma das pessoas que mais conhece da história do World of Warcraft no mundo, tá? O Nobel, ele faz vídeos, ele faz vídeos no, no YouTube, é um americano, tá? É inglês. E ele falando que ele achava que a expansão era da Dark Below. Ele achava que a expansão era da Dark Below. Ele fez vídeos falando sobre a Dark Below. Ele fez vídeos falando de toda a história da Dark Below, por que seria da Dark Below. E quando saiu a expansão, ele viu que não era da Dark Below. Você vê se alguém ficou enchendo o saco dele, ah, não foi da Dark Below, você errou. É óbvio, porque... Porque é uma coisa boba, porque não, não tem nada a ver. E a gente está aqui para isso. A gente, a gente acerta e a gente erra. Não, mas beleza. Até porque a mesma pessoa que diz que errou com o Dark Blow não diz que acertou com o Warlords of Draenor. Então aí fica naquele... Foi o que aconteceu com o Ghost Crawler. Ele podia errar 100 vezes. Não, desculpa, vamos voltar. É o que acontecia com o Ghost Crawler. Ele podia acertar 99 vezes. A uma vez que ele errava era essa que a comunidade pegava no pé dele. Só lembrava da uma vez que ele errou. Esquecia todas as outras que ele acertou. Então, vou continuar respondendo as perguntas, tá? Eu, eu, primeiro a gente dá prioridade às perguntas do Twitter, depois a gente vai vendo aqui o que está no chat, tá? O Newton está perguntando, quando você acha que vai acabar esse problema com o cartão de crédito internacional? Olha, eu não tenho a menor ideia quando que isso vai acabar, porque é uma coisa chata, tá uma coisa bem chata isso. Só que é uma disputa muito grande, é uma disputa de bancos, então não tem nem como a gente falar nada, é uma coisa muito alta. São os bancos lá que estão pensando em milhões, então nós pobres mortais só temos que torcer para que acabe logo, mas é uma coisa muito grande, muito dinheiro envolvido, então é... infelizmente não tem muito o que fazer, né? Pera aí, fiz errado aqui. A gente só tem que torcer e esperar que, que eles decidam isso logo, porque está afetando todo mundo, né? Mas como é, é um nível muito mais elevado, não, é só um, só, não são só as empresas de jogos que estão perdendo com isso, as empresas de venda também estão tendo prejuízos. E, só que os próprios bancos também estão tendo prejuízos, então... Vamos torcer para que eles se acertem de uma vez e a gente pare de sofrer com isso. Vamos lá. Continuando as perguntas. Já mandei o oi para o Léo Tacha. O Lucal BR... Lorde, criei um druida há pouco tempo. 
E como é meu segundo char, queria saber qual é o modo mais fácil de upar. Dungeons ou quests, tá? Olha, na verdade, é o que eu sempre falo. Não existe uma... Não existe um macete, não existe um atalho para você upar. O grande atalho, na verdade, é você, antes de comprar o World of Warcraft, fazer o recrutar um amigo, e aí os dois upando juntos, você ganha três vezes mais XP e vocês upam muito, muito, muito mais rápido. Essa é a maneira mais rápida de você upar. E até falando nisso, se alguém está querendo comprar o World of Warcraft, porque está R$7,00, isso mesmo, o World of Warcraft está R$7,00, me manda um e-mail, a gente linka as contas. Por que eu quero linkar as contas? Porque eu faço coleção de montarias e eu não tenho todas as montarias de recrutar um amigo. Então, a gente linkando as contas, a gente pode jogar junto, ganha essa vantagem e eu vou conseguir completar a minha coleção de montaria, tá? Então é só mandar um e-mail para lordmonsilva.com. Eu vou agradecer muito, pessoal. Já tem um pessoal que linkou a conta comigo. Muito obrigado aí para todo mundo que, que linkou. Mas como a gente não sabe se essas pessoas... Porque você ganhar montaria, a pessoa tem que pagar dois meses de conta. Como a gente não sabe se todas as pessoas vão pagar dois meses, se tiver mais alguém, eu vou aceitar. Vou, ficar, vou agradecer bastante. Mas o que acontece? A maneira mais fácil de você upar qualquer jogo é se divertindo. Ah, mas essa é, ficou em cima do muro. Sim, é em cima do muro sim, por quê? Não adianta eu dizer para você, a melhor maneira de upar é fazer dungeon. E você odiar fazer dungeon. Porque aí tu vai jogar durante um mês, vai achar o jogo um saco e vai reclamar que eu te dei uma, uma sugestão errada. Então a melhor maneira é você upar da maneira que você se sente, que você se diverte. Que você tá aproveitando aquela experiência. Que você tá tendo um entretenimento, tá? Mais rápido de upar são as dungeons, tá? As dungeons, toda dungeon tem quest. E essas quests dentro da dungeon, elas dão muito XP. Elas dão muito XP. E quando você está fazendo o up do 1 ao 60, praticamente, de 2 em 2 níveis, tem uma dungeon nova. Então, o que, que você faz? Você upa até o décimo, décimo nível, até o décimo segundo nível. E aí você vai poder fazer a sua primeira dungeon. E aí você faz a primeira dungeon. Quando você sair daquela dungeon, você vai estar no 13 terceiro, décimo quarto. E aí você já pode, já vai abrir uma nova dungeon para você, já faz essa nova dungeon. E você vai pulando praticamente de dungeon em dungeon. Se não tiver uma nova dungeon para você fazer, vai fazendo umas quests até conseguir nível para a próxima dungeon. E vai fazendo dungeon, 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 sempre dungeon nova. Não adianta muito você fazer uma dungeon que você já fez. Adianta você fazer uma vez. Repetir a dungeon uma vez, isso é. Faz uma dungeon duas vezes, acabou. Mas o que importa dentro da dungeon são as quests. As quests dão muito XP. Vale a pena upar fazendo PVP? PVP também dá muito XP. Qual é o problema? Quando você perde, você não ganha PVP nenhum. Então imagina que você entrou naquele Arat Basin, aquela bacia Arat, naquele PVP, naquele Battleground. Você ficou lutando durante meia hora e perdeu. Se você tivesse feito quest, você teria até passado de nível. Mas como você ficou ali dentro, você não ganhou nada de XP. Então, upar no PVP, se você gosta, upa só no PVP e dane-se o resto. Tá? Mas você tem que estar tá ciente disso. Pode ter o caso que você vai demorar mais para upar só porque está dentro do PVP. Só explicando o problema do cartão ali. O Chimfo explicou aqui no chat. Mas explicando para o pessoal que não está no chat está só escutando, né? Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Quem puder retweetar, recompartilhar, que está tendo essa live. Ou se inscrever, não se inscreveu ainda no canal, o que for, até aqui embaixo. Codex, barra, codex, www.youtube.com, barra, É só clicar que você vai ser levado para o canal e se inscrever, tá? Qual é esse problema do cartão para quem não está sabendo disso? Antigamente, quando você comprava com cartão de crédito internacional de uma loja americana, você era cobrado em dólar. Tá, você era cobrado em dólar, quando vinha a sua fatura, o cartão de crédito é, debitava, ele te dava uma conta, ele transferia aquele valor em dólar pela cotação de dólar, naquele momento você pagava. Aí algumas lojas, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a cobrar em real, com cartão de crédito internacional. Tá? Só que qual o problema disso? O problema disso é também é a cotação do dólar. Tá? Por quê? Porque mesmo a loja, uh, o que acontece? A loja, ela está mostrando para você que aquilo está custando 50 reais. Só que aquilo não é 50 reais. O valor daquele item é 25, é 25 dólares. E como o dólar está 2 reais, ela transformava em 50 reais. 
E o que podia acontecer é que você via lá, eu comprei por 50 reais, mas quando vinha sua conta, tu pagava 52. Por que você pagava 52? Porque teve uma variação da taxa do dólar e você pagava um pouquinho a mais. Ou você não pagava. E o que acontecia? As empresas, os bancos, eles tinham que ficar com esse prejuízo tá? da, da empresa ou corria o risco de eles cobrarem a mais da pessoa, cobrarem a mais do consumidor e o consumidor depois processar essa empresa porque cobrou a mais. Não, propaganda enganosa. Você me prometeu a 50 e me cobrou 52. E as empresas, elas começaram a, os bancos, eles começaram a não aceitar isso pelo problema que poderia gerar. Isso foi só um... um, um um exemplo bem rápido tá? do que aconteceu. O problema que poderia gerar para eles se continuasse com, esse, com essa transação. Então o que, que eles falaram? A gente não aceita mais compras com cartão internacional em real. Tá? Por quê? Ou você compra em real e passa o valor para o cartão em real. Isso é, a transação é toda em real ou a transação é toda em dólar. O que acontecia antes é que a gente pensava que a transação era em real, na verdade a transação era em dólar, convertido para real e criava todos esses problemas. É, o, o Feliz... Feliângelo, ele está falando uma coisa bem interessante aqui. O ruim é que as danas judiciais são bem confusas. Quem não conhece o UOL pode ficar perdido um tempão lá dentro. Com certeza absoluta. Por quê? Quando o World of Warcraft tem nove anos, quando ele foi feito, o conceito que se tinha, a ideia de dungeons, era de RPG de mesa. Dungeon eram cavernas de RPG de mesas, tá? Era de Forgotten Realms, era de Dragonlance, tá? E como eram as dungeons nesses jogos? As dungeons dos RPGs eram um local que você entrava e você passava dias lá dentro. Você passava quatro sessões de jogo. Então a ideia da dungeon, no início de World of Warcraft, e de todos aqueles primeiros MMOs, era que o jogador entrava e ele ia passar o dia fazendo aquela dungeon. Essa era a ideia de dungeon. Primeiro que... Para você chegar na porta da dungeon, você tinha que enfrentar mobs elites. Sabe aqueles mobs na Ilha Perene que os jogadores, é, os elites, que ficam reclamando que não dá para matar, que precisa de grupo? Imagina que para você entrar na dungeon, você tinha que enfrentar uns 20, 30 daqueles mobs. Toda a dungeon só tinha mob elite na porta. Então só para você entrar, você levava 20 minutos e meia hora. Quando você entrou, as dungeons eram longas, eram demoradas, tinha bastante trash. Porque era para você explorar, é para você ficar bastante tempo ali dentro, para se divertir. Com o tempo, hoje em dia, videogame é um consumo rápido, é uma coisa para consumir rápido. Você tem que jogar um jogo uma, duas horas e acabou. Então eles tiveram que mudar o conceito das dungeons. Tá? Só que como as dungeons antigas ainda foram feitas na época do bowl, você tem esse problema. Eu não acho tanto problema. Eu acho que tem espaço para as duas. Tem espaço para as dungeons longas e tem espaço para dungeons rápidas. Porque se o jogador quiser fazer uma dungeon longa, era divertido para caramba você ficar à tarde com seus amigos conversando, fazendo uma dungeon. Porque, ah, mas é muito tempo. Ok, você não tem tempo, você não faz essa dungeon, faz a rápida. Mas aquele jogador que tem tempo, em vez de fazer três dungeons, ele ficava... Aqui, lá dentro, com os amigos, se divertindo, trocando ideia, rindo, dentro daquela dungeon. O que se perdeu um pouco. Hoje em dia, isso só tem na raid. Mas era legal também fazer isso na range. Dungeons. Ui, tô falando tão rápido, tô até comendo palavra. Ó, eu fiz a promoção da Black Friday e ninguém mandou um e-mail querendo produto. Tá bom, meu pessoal, tá bom, tá bom. Tá bom, ninguém vai querer o Arthas, ninguém vai querer a Silvanas. Ah, tá bom. Vamos lá, próxima pergunta. Já expliquei o que é Black Friday. É, o Chifo. Lorde, qual sua maior expectativa dentro de Warlords of Draenor? PVE, dinâmico, guardiões, guias que muda junto com a especialização... Eu, eu acho um pouco cedo falar qual é a maior expectativa dentro da, do Warlord, porque a, as maiores mudanças de Warlords of Draenor são mudanças que, tirando as guarnições, tirando as guarnições, 
elas são mudanças de jogo, da mecânica do jogo, para melhorar a experiência dentro de World of Warcraft. Só que a gente já viu como Reforge. Reforge era uma mudança que também é melhorar a experiência dentro do jogo. A gente viu que não deu certo. A gente precisa realmente testar para ver se funciona. O que que... Agora, dando a minha opinião, só pelo que foi falado, pode ser que quando a gente testar, a gente vê que é completamente diferente, que não tem nada a ver, que não era isso. Por favor, lembre-se disso antes de falar antes de criticar que, que eu falei uma coisa que não, não era isso, lembrem-se, eu estou dando uma opinião apenas com as poucas informações que a gente tem. Eu gostei muito da ideia das garrisons, das guarnições, gostei muito, tá? Eu gostei muito da gente poder voltar a Draenor, porque Draenor, Outland, Terra Além, talvez, fosse, foi, talvez não, foi a época que eu mais diver, me diverti dentro de World of Warcraft, tá? A única região que eu lembro, que eu cheguei, quando eu cheguei no level máximo, foi The Burning Crusade. Eu estava em Shadow Moon Valley, estava fazendo as quests, estava na metade da região quando eu cheguei no level 70. Qual foi a região que eu cheguei no level 80? Qual foi a região que eu cheguei no level 85? Eu não lembro. Foi uma experiência, talvez por ser tá começando ainda no jogo, o jogo está no início ainda, mas foi uma experiência do caramba. Quando eu cheguei no level máximo, as regiões eram realmente diferentes... Uh, tudo bem que Nortundia também é bem legal, mas Terra Além era, era especial. Hum. Porque talvez pela ligação com Warcraft 1, Warcraft 2. Então o mundo em si me parece muito divertido. Voltar para aquele mundo, rever todos esses personagens. Esses personagens que tem uma história que às vezes a gente nem lembra. Eu nem lembrava disso, mas o Kargath, que é um dos Warlords, ele é o boss final de Shattered Halls, daquela dungeon que fica lá em Hellfire Cidadela, na Cidadela do Fogo do Inferno, Cidadela do Fogo do Inferno, a terceira dungeon lá de dentro, que é uma dungeon level máximo 70, que é Shattered Halls, é, são as, os corredores quebrados, o boss final é ele, é o Kargath, eu nem lembrava disso. E era uma, era uma luta bem divertida, era uma luta bem interessante essa luta. E você tinha que matar esse boss, o Kargath, para poder fazer o seu Atunement, para você pegar a chave para entrar numa outra dungeon chamada Arcatraz. Então, olha só, você tinha que matar esse boss, de, atrás desse boss tinha um baú, você pegava o item que estava dentro desse baú, e aí você voltava para entregar, para abrir a chave, a chave de Arcatraz... Eu não lembro direito, mas você tinha que pegar um item ali, era uma parte do Atum. Eu não lembro que Atum era, mas você tinha que pegar ali atrás dele, tá? Eu acho que era o Atum, sim, para abrir a porta de arca atrás. Eu acho. Tem camisa da horda, sim. Tem camisa da Horda lá na loja do Codex, sim. Tem camisa da Horda, tem camisa da Aliança. Algumas para pronta entrega, outras não são para pronta entrega, outras demoram um pouco para chegar, mas tem. Eu estava fazendo... O que eu estava fazendo hoje... É, eu não lembro. Mas eu concordo, as dungeons hoje em dia elas são muito rápidas, elas são muito pequenas. É entrar, pegar o loot e ir embora. Olha, eu, eu fiquei muito frustrado hoje que eu fui fazer... Eu, eu viajei, pra quem não sabe, eu viajei e eu não pude fazer ainda... Eu não tinha feito a luta contra os paragões, tá? Que são aqueles boss... É o boss antes do Garrosh. Eu fui fazer hoje pela primeira vez... E normalmente quando eu faço a primeira vez, o que, que eu faço nessas lutas? Eu entro sem saber mecânica nenhuma. Por quê? Porque eu quero saber se eu, sem saber mecânica nenhuma, o que, que acontece? Se eu morro, se eu wipe a raid, o que, que acontece na raid? Eu sempre faço isso quando eu estou fazendo uma guilda mais séria. Né? Quando, claro, quando eu estou raidando com uma guilda. Quando eu estou fazendo loop for raid, eu entro sem ler nada, sabe? Só para tentar ver o que, que... Se eu consigo pegar a luta só vendo o que está que acontecendo. Eu entrei na luta dos paragões... Eu não sabia nada que ia acontecer. A gente matou de primeira. E até agora eu não sei nada que acontece na luta. Porque não importa pra mim no Look for Hide. 
Uma pergunta interessante que tem a ver com isso. Qual a dungeon que mais me marcou positivamente e negativamente? Uh... Essa é uma pergunta complicada. Vamos ver aqui. As, eu gosto muito das dungeons The Burning Crusade. A, 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 a dungeon que mais me marcou realmente é a antiga, a antiga Mona, Mona, a Scarlet Monastério. Porque a antiga Scarlet Monastério, Monastério Escarlate, era a dungeon típica de um RPG de mesa. É a típica dungeon de RPG de mesa que você entra... Tem lá os seus inimigos, você tem dentro de uma fortaleza, o que quer que seja. Eu me sentia jogando RPG de mesa quando eu entrava em Monastério Escarlate. Até porque tinham várias quests antes levando até, até lá. Além de Karazan, é claro, mas Karazan não é dungeon, é raid. Karazan é a melhor pra mim. Mas dungeon em si, Monastério Escarlate. Eu gostava muito de Shattered Halls, eu achava bem legal porque era difícil pra caramba. Tá? O uh, que mais? O que mais aqui? Uh, de Raft Raffid Lich King. Qual eram, quais eram legais de Raft Lich King? Aquelas lá no óculos eram todas chatas. Ok. Passa para a próxima região. A dos anões eram chatas. As dos Virkus eram legaisinhas. As dos Virkus eram legaisinhas. O que mais de dungeon que a gente tinha? Caverna do Tempo, Stratus Home, era uma porcaria. Uh, só tinha isso? Green of the Lich King de Dungeon? É. Só tinha isso. Negativamente, a mais chata... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Qual é a dungeon mais chata? Dungeon mais chata. Pera aí, tô, tô chegando lá. Hum... É, a mais chata acho que é Cutting of the Strat Home. Acho que é a mais chata do jogo. Era muito chata aquela daí. Muito chata. Vou continuar aqui que eu parei muito tempo nessa pergunta. Rodrigo Ribeiro, Lorde, você acha que a Blizzard poderia estar escondendo alguma nova classe ou raça para ser revelada futuramente para o Warlords of Draenor? Eu acho que não. Para o Warlords of Draenor, se ela tivesse uma raça ou uma classe, ela já teria que ter anunciado. Ela não anunciou, é porque não tem. Ela já deveria ter falado alguma coisa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Paladino. Não sei se ele tá escutando, mas... Ele mandou uma mensagem aqui. Um grande abraço pro Paladino. Mandar um abraço também pro resto do pessoal da comunidade aí, que também... O Arena Ox. Arena Ox, pra quem não conhece, faz vídeos de Diablo 3. Ele tá fazendo lives aí de Reaper of Souls. Aquele desgraçado safado já tá com o beta de Reaper of Souls. Eu não tô. Droga. E ele já tá fazendo lives também. Um abraço pro pessoal do Los Loucos. Um abraço pra Thaisa também. Um abraço pro pessoal do Terça Sem Voo. Abraço pro Marcelo, grande Marcelo Gamer. É... Acho que é isso aí. Acho que eu não esqueci ninguém. Se eu esqueci, desculpa, é que eu não tô lembrando. Eu tenho que ir nas perguntas. Mas eu acho que ela não vai colocar nenhuma classe ou raça agora, tá? Porque 
é, ficou aquela impressão, vamos falar, vamos ser direto aqui. Depois do anúncio de Warlords of Draenor, ficou aquela impressão de que estava faltando alguma coisa, não ficou? Então, se ela tivesse alguma... Ela tem uma carta na manga, sim. Tem alguma coisa que a Blizzard ainda não anunciou que, pelo que a gente pôde apurar, pelo que a gente pôde ver, é a possibilidade de fazer as raids antigas usando o sistema Flex, tá? Pelo que a gente pôde apurar, é isso que a Blizzard está escondendo o jogo. Não é raça ou classe. Que ela ainda vai anunciar porque ela está fazendo teste para ver se funciona, se vale a pena. Não adianta ela colocar no jogo e não funcionar. O Newton, eu acho que o Newton é fã do Jean-Claude Van Damme, porque ele perguntou assim, ó, Lorde, mesmo sem saber, você acha que o Van Damme se encaixaria no filme com algum personagem em Pandaria, já que ele é arte marcial? O filme não é em Pandaria, né? O filme é lá em, vai ser em Draenor, na Draenor antiga, e a Blizzard, ela é muito esperta. Ela vai lançar uma expansão de Draenor antiga, e o filme vai ser mostrando a Draenor antiga e a Azeroth antes da primeira invasão. Tudo bem que o filme só vai sair em 2016. Em 2016, a gente já vai estar tá na próxima expansão, a expansão da Burning Legion. Tudo bem, mas é isso que a gente vai ver no filme, tá? O, o Jean-Claude Van Damme, ele se encaixaria, talvez, como um orc mais velho, como um orc mais experiente, que ele já está uma pessoa meio velha, então ele poderia... Meio velho, deve estar tá com 60 anos, que não é velho hoje em dia, longe disso. Mas ele se encaixaria bem... Uh, até porque ele ainda cuida do corpo dele, claro que ele não é mais o jovem, mas ele ainda cuida do corpo, então ele poderia muito bem ser um orc mais ancião, um orc mais sábio, tá? Não sei, talvez o avô do Troll, o avô do Garrosh, quem sabe? Ele poderia sim se encaixar, tá? Brigadão pra todo mundo que está assistindo, tem quase 100 pessoas aqui, normalmente as lives do Twitch tem muito menos gente do que as lives do YouTube, né? Até o pessoal pegar o costume. Mas... O que eu vou fazer a partir de agora é todas as lives vão ser no Twitch, porque eu acho que vocês já estão sentindo isso, está tendo muito menos queda, não é? A live está muito mais tranquila, está muito mais lisa do que do YouTube, não é? Eu acho que eu vou fazer as lives só no Twitch e depois eu vou upar o vídeo lá para o YouTube. Calma que eu ainda estou chegando, eu estou nas perguntas de 40 minutos atrás, tá? Desculpa, porque eu fico, eu, às vezes eu respondo pra caramba sobre a quest. Sobre a quest aí, sobre a pergunta. Eita, rapaz, hoje tá fogo. Por que, que o Troll tem o título de Earth Warden? Ele está substituindo o Deathwing? Sim, o Troll ele substituiu o Asa da Morte, o Neutarium, no para uh, embuir de poder a Dragon Soul, a Alma Dracônica. Foi isso que a gente viu naquela última dungeon, Dragon Soul, de Cataclisma, da expansão Cataclisma. A gente fez na semana passada essa raid com a Aliança, tá? Então tá lá no canal do Codex, se vocês quiserem ver como foi essa raid, vocês podem ver lá no canal. E ele participou como no papel do Earth Warden, no Guardião da Terra. Por quê? Porque ele é um xamã, ele é o xamã mais poderoso do mundo, segundo a Blizzard. Então, para fazer essa, esse ritual, eles precisavam de todos os poderes dracônicos. E o Neutarion, o Deathwing, ele era o guardião da Terra, ele era o guardião de Azeroth. Então eles precisavam de alguém que tivesse uma grande comunhão, um grande conhecimento da Terra. E ninguém mais que os xamãs que tem essa comunhão com a Terra. E como ele é um grande xamã, ele assumiu esse papel do representante da, da Terra de Azeroth. Foi por isso que ele tem esse título, Earth Warden. Tá? Não é que ele virou um dragão nem nada do tipo, mas tudo bem. Eu não respondi qual é o futuro do WoW sem o Ghost Crawler. Eu esqueci, eu esqueci dessa parte, tá? O... 
o ou sem o growth scroll, o que, que deve acontecer? A gente tem que ver, logo de cara, a gente perdeu o nosso elo, o elo entre a comunidade e a Blizzard, porque ele era a pessoa que respondia nos fóruns. Será que a Blizzard vai escolher outra pessoa para responder nos fóruns? Eu acho difícil, porque essa pessoa já viu. Quem for escolhido sabe que vai sofrer. Vai sofrer que nem o Ghost Scroll. A, a comunidade vai cair em cima dessa pessoa. Porque mesmo que a decisão não seja dele, mesmo que ele acerte 99 vezes, a hora que ele errar, só vão lembrar da hora que ele errar. Como a gente vê acontecendo o tempo inteiro, infelizmente. Tá? As pessoas só lembram do que você erra. Então vai ser muito difícil chegar para algum desenvolvedor. Olha, tu vai ter que responder as perguntas do fórum agora. Eu sei que tu vai ser a comunidade vai reclamar de você, vai chiar em cima de você, mas a gente precisa de alguém que faça isso. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é que vai sobrar só para os community managers responderem a comunidade como eles já fazem. Só que qual o problema disso? Os community managers, por mais, é, é, por mais interessados, por mais conhecimento que eles tenham, por mais gente boa, por mais boa vontade que eles têm, que eles têm muita boa vontade, eu ainda não vi um community manager da vida que fosse chato, que fosse escroto. Todos são gente boa pra caramba, são legais. Os brasileiros, então, são super gente boa, eles só vêm pra caramba a comunidade, vamos falar sério, a comunidade cai em cima deles, e eles são super tranquilos, super gente boa. O que acontece? Os community managers, eles não têm contato... Eles não têm esse contato com o grupo de desenvolvimento, porque o grupo de desenvolvimento está desenvolvendo, está fazendo as coisas, e eles não podem passar tudo para os community managers. É, é, quem trabalha em grande empresa sabe como é que é. São setores diferentes, e você passa o que, o, o que os jogadores têm que saber, mas você não está no dia a dia das decisões, você não sabe por que, que eles decidiram nerfar os Warriors. Se o, os desenvolvedores não passarem para o Cone de Mesa, olha, a gente nerfou o Warriors por isso, por isso, por isso, por aquilo. Se não passar, eles não vão saber, porque eles não vão participar da reunião. Era diferente com o Ghost Crawler, ele estava na reunião, ele disse a opinião dele, ele sabe por que foi nerfado, por que ganhou o buff, ele sabia tudo isso. Então ele podia responder essas perguntas para os jogadores. Agora, sem ele, a gente não vai ter esse, esse contato. Em relação ao WoW, não vai mudar nada, porque todas as decisões eram feitas em equipe. Não era apenas ele que falava, vai nerfar isso, vai bufar aquilo, e acabou porque eu jogo de mage. Não, não é isso. Ah, ótima pergunta aqui do Beto. Lord, é verdade que estão fazendo uma versão melhor dos jogos antigos de Warcraft 1, 2 e 3? Seria um remake ou versões remasterizadas? Durante a BlizzCon, perguntaram se nós somos os grandes fãs de todos os jogos da Blizzard e agora com essa volta para Draenor, a gente queria jogar os jogos antigos até para rever todos esses grandes momentos que serão contados em Draenor. Porque em Draenor a gente vai ver Warcraft 1, Warcraft 2, vai ver personagens desses dois jogos. Será que a gente não poderia jogar novamente esses jogos? Porque hoje em dia, muitos desses jogos não funcionam nos computadores mais modernos, por causa de incompatibilidade, tá? Ou quando funciona, você tem que fazer vários stream leaks, você tem que fazer vários acertozinhos para funcionar, o que é complicado, principalmente para quem não conhece muito de programação. E a Blizzard falou que existe uma pessoa na equipe trabalhando nisso. Ela não deu detalhes se, é se é um remake, não, não é um remake. É uma, é, é um, trazendo esses jogos para os computadores modernos mas é só, uma, é só uma, uma ponte é o mesmo jogo só que agora rodando nos computadores modernos ou é uma remasterização como estão fazendo com os jogos antigos ela não falou o que que era somente que tem alguém trabalhando para trazer esses jogos eu acredito que seja uma remasterização porque dá um certo trabalho custa dinheiro mas não é um trabalho tão grande assim e é uma ótima marca promocional mas eles estão fazendo sim alguma coisa. O Paulo falou aqui. Antes do Paulo... O Sabon, ele fe... o Sabon ele fez uma colocação interessante. Colocar os desenvolvedores lidando diretamente com os jogadores não é uma das grandes motivos de Star Citizen passar dos 33 milhões? Eu acredito que é uma boa ferramenta de marketing você colocar realmente os desenvolvedores conversando com a comunidade. Star Citizen, fa Star Citizen, faz, Star Citizen faz isso. 
Uh, Dark Ages of Cam é, Camelot Unchained, que é a nova versão de Dark Ages of Camelot, também faz isso. Outros MMOs fazem isso, deixam os desenvolvedores conversando diretamente com a comunidade, participando junto com a comunidade, tá? Não deixam apenas para os community managers, tá? Porque quando você tem só os community managers, você não tem essa relação direta de quem está mexendo no jogo e da comunidade. Fica, é, é, fica esse, esse buraco no meio, apesar dos community managers fazerem um, for, um esforço muito grande para ter essa ligação. Tá? Às vezes os jogadores se sentem um pouco largados, tá? Então, eu acho, sim, muito interessante quando a empresa ela consegue colocar os desenvolvedores direto com os jogadores. É claro que isso é muito complicado, principalmente para World of Warcraft, um jogo tão grande. É muito complicado porque é muita gente, é muita pergunta, é muita coisa. Quando você chega nesses jogos que não tem tantos jogadores, a comunidade ela faz perguntas mais focadas, mais diretas. Quando você chega no caso de World of Warcraft, aí você entra no fórum, você vai ver lá perguntando esse nerf de 1% do Priest é porque vocês não gostam de Priest. Aí o cara responde, não, a gente fez isso porque a gente viu aqui que o Priest estava usando muito AOE e a gente quer que ele use mais o rio focado, que ele pense mais em usar. E aí a resposta do cara é, vocês não gostam mesmo de Priest. É, sacerdote, no caso. E aí fica complicado do, do desenvolvedor ter saco, ter vontade de continuar participando daquela conversa, né? infelizmente. carinho não deixa marcas pancadas sim, por isso só lembrando do que nos prejudica é, essa frase aí é, essa frase faz todo sentido vamos lá uh, o Paulo perguntou Lorde, você joga RPG de mesa tipo D&D? Hoje em dia eu não jogo, tá? Eu até fiz um vídeo com outro projeto que eu tô fazendo com o meu grupo que jogava RPG de mesa. A gente tá fazendo os vídeos falando sobre assuntos, tá? Que... Eu até postei alguns vídeos. A gente já gravou falando exatamente sobre RPGs. Ficou até grande demais. Ficou nos quatro... A gente vai dividir isso em três vídeos, tá? E hoje em dia eu não jogo... RPG de mesa. Hoje em dia, na verdade, eu compro livro de RPG para ler. Porque livro de RPG eu sempre gostei porque era uma ótima leitura, tá? Eram muito bem escritos, eram muito bem feitos. Eu já joguei, eu já joguei muito RPG. Eu já joguei D&D original, eu já joguei é, Advanced Dungeon Dragons, primeira edição, já joguei D&D Caixa Vermelha, já joguei AD&D segunda edição, já joguei terceira edição, já joguei 3.5, já joguei 4.0, já joguei GURPS, já joguei Vampire, já joguei Lobisomem, já joguei Mago, já joguei Cthulhu, já joguei Twilight 2000, já joguei Rokugan, já joguei Legends of the Five Rings, Rokugan é a mesma coisa, é, já joguei World of Time RPG, o uh, que mais? Caraca. Eu não joguei os RPGs mais novos, porque eu não tenho... É... Porque como eu não estou jogando, hoje em dia, na verdade, eu, quando eu compro livro de RPG, eu compro livro de Dark Sun, porque eu adoro Dark Sun. Então, saiu uma nova versão de Dark Sun, eu compro para ler. Mas eu... saiu um, um RPG sobre Mistborn. Vou comprar RPG de Mistborn, porque eu sou fã de Mistborn. Vou comprar para ler, porque eu adoro. Saiu um RPG de Wild Time, eu vou comprar. Eu sei que eu não vou jogar, mas eu vou comprar. Mas esses novos RPGs, principalmente os novos sistemas, eu não tenho jogado, tá? Tenho até um amigo, eu tenho vários amigos na comunidade de RPG, até amigos escrevem sobre RPG e tudo mais. Vamos lá. O Matheus Cerqueira, Lorde, gostou das novidades do Warlords of Draenor? Eu jogo tanto RPG que sempre quando eu vejo a sigla WOD, que é Warlords of Draenor, sabe o que vem, minha, vem na minha cabeça? É, World of Darkness. Eu joguei tanto RPG que sempre quando eu vejo WOD, que é a diminuição, que é a sigla usada para falar sobre Warlords of Draenor, o que vem na minha cabeça é World of Darkness. De tanto que eu joguei RPG. Eu sempre tenho que pensar, não, não é World of Darkness, é Warlords of Draenor. 
Eu gostei das novidades, sim. Eu fiquei um pouco surpreso, porque eu esperava mais coisa. Eu não esperava tanta mudança de qualidade de vida. Porque a gente tem que pensar isso. Essa é uma expansão de qualidade de vida. O que a Blizzard está fazendo é deixando o jogo melhor para a gente jogar. Limpando espaço de back, tirando status necessário. Ela está mudando muito mais o jogo do que a gente está esperando. Muito mais o jogo do que muita gente percebeu. Tem alguns jogadores, algumas pessoas, elas viram, pô, não tem nova raça, não tem nova classe, só tem esse negócio de guarnição. Pô, que expansão meia boca. É só isso? Não. É muito mais coisa do que isso. Esses novos stats, eles podem mudar completamente a maneira como se joga o jogo, tá? Esse novo sistema de gear pode mudar o jogo também. Pode mudar muito mais profundamente do que colocar uma nova raça. Colocar uma nova raça, uma nova classe, é o tradicional, é o que a gente... Se acostumou a ver. Só que se a gente pensar realmente, o que isso afeta o jogo? Colocar uma nova classe afeta muito o jogo, porque você tem que balancear. E aí tem um lado positivo e um lado negativo. Afeta tanto o jogo, que às vezes a empresa passa a expansão inteira tentando, tendo que rebalancear as classes, em vez de que ela poderia estar fazendo outra coisa. E agora não. A Blizzard, em vez de ter que passar uma expansão inteira tentando que balancear o Monk com relação às outras classes, ela vai, pode tentar balancear o jogo em relação ao que é mais divertido. Tornar todas as classes e todos os aspectos do mesmo nível de diversão, do mesmo nível de entretenimento. O que é muito melhor do que colocar uma classe, colocar uma raça e acabou. Tá? O Paulo Brum aqui. Lorde, a Blizzard pretende diminuir a quantidade de habilidade de C6? PVE fica muito mais parado que lutando. Tá ficando muito chato. Sim, ela já falou várias vezes de que está com muito CC do jogo, crowd control, controle de multidão, tem muito, muito CC, está completamente exagerado, e que ela vai diminuir isso drasticamente. Ela não falou como vai ser essa diminuição, mas ela vai diminuir sim. Tagmar, eu joguei Tagmar, eu conheci o autor de Tagmar, bati muito papo com ele, porque ele é também aqui do Rio de Janeiro, gente boa, muita gente boa. Jogar golzinho, você tá falando isso aqui, ó, peraí, o que é? O que é? Esqueci como é que é golzinho. Ah, não. Golzinho assim, ó. Ó, ó já joguei muito, sim. Golzinho. O que aconteceu, o Paulo Bruno, não é que Monk não deu certo. Sempre que a Blizzard coloca uma nova classe, ela tem que equilibrar essa classe com todas as outras que já existem. Porque as classes, elas têm um certo equilíbrio entre si. Tá? Elas funcionam de uma certa maneira e a Blizzard tem que equilibrar todas as classes. Quando ela coloca uma nova classe, ela tem que equilibrar aquelas três novas especializações com todas as outras 30 que já existem. Então, o novo healer ele tem que ser tão eficiente quanto todos os novos healers. O novo DPS tem que ser tão eficiente quanto todos os outros DPS. O novo tanque tem que ser eficiente com todos os outros tanques. Isso é muito difícil. Principalmente porque o Monk ela tentou novas mecânicas. Ele tentou um healer com mais mobilidade. Ela tentou um healer que também podia dar dano. Podia curar dando dano. O que é uma nova maneira de se jogar. Isso acabou... É, acaba complicando demais. Complicando demais, Tá? Não é simples, não é só colocar lá a classe e dane-se. Não é isso que acontece, tá? Então, isso dá muito trabalho. Até o final da expansão, a Blizzard ainda não conseguiu colocar o Monk numa posição confortável. Quando começou, quem não lembra, o Mist Weaver, que é o Mist Weaver? O DPS, o Monk DPS, ele era muito ruim. Era muito ruim. Ela foi ele melhorando com o tempo. Já o Monk Here era muito bom. E ela teve que ir nerfando, tá? O 
Wind Walker, isso, o andador do vento, né? É o nome português, o andador do vento. No início ele era muito ruim. Já o Tank Mon, que hoje em dia está bem forte. Então é muito difícil para a empresa, tá? Para fazer todos esses equilíbrios. Paulo Brum, Lorde, você não acha que, o, que ele, o Ghost Crawlers, tem informações demais e pode levar para outra empresa? Ele deve saber todo o futuro a médio prazo. Todo mundo, quando trabalha numa empresa grande desse, desse porte, você tem informações, só que você assina contratos. Nesses contratos está lá dizendo que você não pode levar as suas informações para outra, para outra empresa. Tá lá no contrato isso, né? É claro que como é que você vai. Como é que você vai. É, como é que você vai é, confirmar que ele não levou? Isso é claro que é, é profissionalismo da pessoa, de não levar, tá? E alguns, em alguns casos, quando a gente está falando de executivos, de pessoas que têm muitas informações, o que às vezes se coloca no contrato é você pode até mudar de empresa, só que você vai ficar seis meses. Durante seis meses você não pode entrar na empresa. Durante seis meses você tem que ficar em casa. É, também é muito difícil de você balancear isso, mas acontece. Você pode até sair daqui, mas ó, seis meses sem falar nada. Sem trabalhar em nenhum lugar. O Adam faz uma pergunta também interessante. Lorde, fala a sua opinião sobre os desenvolvedores de EverQuest estarem fazendo inquéritos sobre o que os jogadores querem ou não do jogo, tá? O pessoal de EverQuest Next, ele tá perguntando muito pra comunidade, olha, a gente tá pensando em colocar isso, o que, que vocês acham? Ah, a gente tá pensando em tirar isso, o que, que vocês acham? Isso é muito interessante, mas gente, vamos, vamos pensar de uma maneira mais macro. É muito interessante quando os desenvolvedores dão voz aos jogadores. É muito importante isso. É muito bom você saber o que, que os jogadores pensam sobre aquelas informações. Porém... Porém, a gente tem que saber alguns dados. Primeiro, se essas informações vão realmente dar em algum lugar ou isso é apenas um marketing para dizer que estão dando voz aos jogadores. Porque acontece muito, acontece muito em empresas de jogos, de qualquer coisa, de cinema, produtores, o que quer que seja. A empresa chega para a comunidade olha, o que, que vocês acham disso? Você acha que vai ser uma boa ideia? E a comunidade fala, não, é uma péssima ideia. E eles vão lá e fazem. Por quê? Porque eles não estavam nem. Eles não queriam saber a opinião da gente. Eles fizeram aquilo só para passar a uma imagem de que se importavam com, as, com a nossa opinião, quando na verdade eles não se importavam. Outra coisa, perguntar a opinião do jogador é bom, é. Mas o jogador, na maioria das vezes, ele não tem uma visão macro do que está acontecendo. Quando, quando você pergunta uma empresa, olha, pergunta para o jogador, olha só, o que, que vocês acham da gente adicionar uma nova classe? Uma classe que faça isso e isso aqui. O jogador fala, não, ótimo. Só que o jogador não sabe como aquelas habilidades vão impactar com as outras habilidades do jogo. Como aquilo vai impactar com os bosses que tem no jogo. Eles não têm essa visão. Então você se basear apenas no que a comunidade fala, tem que ter muito cuidado. Alguns jogos tiveram muitos problemas com isso. Porque eles escutaram só a comunidade e esqueceram que muitas vezes a comunidade é fã. Eles falam as coisas sem pensar... Ele fala, ele concorda com tudo só porque é fã, sem ver se aquilo vai realmente funcionar ou não. E tem que dar voz à comunidade, mas você tem que pensar que quem conhece o jogo é o desenvolvedor. Quem sabe como aquilo vai influenciar é o desenvolvedor. Eu dou muito mais valor quando o um desenvolvedor vai contra a comunidade, porque na opinião dele, depois de fazer as análises dele, e com a experiência que ele tem desenvolvendo o jogo, porque jogar um jogo não te dá é, conhecimento suficiente para desenvolver um jogo. São coisas completamente diferentes. A gente tem que dar a nossa opinião, a gente tem que falar o que a gente pensa, só que a gente também tem que ter na nossa cabeça de que a gente é jogador. A gente não tem ideia de como é desenvolver o jogo. A gente não tem ideia de que o que, que a gente quer, o que, que a gente está falando, como isso vai afetar o jogo de uma maneira geral. O desenvolvedor tem. Tá? A gente tem que ser humilde nessa hora. Tá? E saber quais são os limites do... Do que a gente sabe e do que a gente não sabe. Eu sei que isso é muito complicado, tá? Então a gente também tem que... Se o desenvolvedor tá falando isso, a gente tem que pensar... Ele não tá falando isso para sacanear a gente, para atacar a gente. Ele tá falando isso com algum embasamento. Então tem algum motivo para ele estar tá falando isso. Então a gente tem que, tem que respeitar 
e esperar sair e aí falar, não, é, não ficou legal mesmo. Ficar criticando, 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 sem antes ver, sem antes ver se funciona, também é chato. Dá a sua opinião, eu acho que isso não vai funcionar. Ok, deu sua opinião, todo mundo tem direito à sua opinião. Mas espera, não adianta ficar blá, 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 batendo na mesma tecla. Como é que tá a live para vocês? Tá tranquila? Tá legal? Ó, não, não vai ser possível fazer a sua guarnição estilo da Laran, tá? As guarnições, elas só vão ter dois estilos. Vai ser da Horda e da Aliança. Por quê? Ah, pô, eu queria fazer uma guarnição taurenha, porque eu sou taurenha. O que a Blizzard falou? Se ela fizesse uma arte para cada raça... O que ia acontecer é que ela não podia fazer artes bonitas para cada prédio. O que acontece? Cada prédio tem três níveis de upgrade. Tem o um nível 1, nível 2, nível 3. E ela quer que esses prédios sejam completamente diferentes. Nível 1, nível 2, nível 3. Então ela está fazendo recursos para que os prédios fiquem realmente bonitos. Para mostrar que você está fazendo upgrade. Se ela fizesse muito, se ela fizesse uma guarnição para cada raça, ela não teria como dinheiro, recurso e tempo para fazer todos esses upgrades, deixar as guarnições realmente tão diferentes, assim, tão bonitas. O Gross Cross ainda não deixou vazar nada de onde ele está indo. Não falou nada. Só disse que está indo para algum lugar. As guarnições, pelo menos, a gente só viu as guarnições da Aliança por enquanto. A gente só viu os prédios da Aliança. Prédio da Horda, eu acho que teve uma imagem. Acho que teve uma imagem. Mas eles são iguaizinhos aos prédios de Warcraft 3. São iguaizinhos aos prédios de Warcraft 3. Já pensou? Seria legal se fossem iguaizinhos aos prédios de Warcraft 3, mas a gente tivesse a opção de fazer eles iguaizinhos aos prédios de Warcraft 1. Acho que seria massa, não seria? Vou continuar respondendo aqui. O Paulo Brum, uma colocação bem interessante. Você não acha que o Luke for Lord? Você não... Lord, você não acha que o Luke for Hard deveria ensinar os jogadores as mecânicas com indicações visuais e avisos até pausas seriam mais úteis? Sim, eu acredito sim. O Luke for Hard ele deveria preparar os jogadores a começar a fazer raid. Essa era a ideia da Blizzard, preparar os jogadores. O que, que acabou acontecendo? O Look for Hide hoje é apenas para você entrar e pegar loot. Só serve para isso. Você não aprende nada, você não faz nada, você não precisa fazer nada no Look for Hide para pegar guia. Você entra e pega a guia. Literalmente, o Look for Hide hoje não é para o jogador que não tem tempo, não é para o jogador que gosta de raid, não é para o jogador que quer saber de história. Look for Hide hoje. É uma grande perda de tempo, que você entra, fica meia hora para tentar pegar uma guia. Não se diverte, porque não é divertido, não é legal, não é nada. Tá? Aí a gente vai entrar numa discussão, mas será que o jogador não quer exatamente isso? Se o jogador hoje, ele não quer apenas o prêmio e, e, e dane-se o resto todo? Ou será que o jogador tem essa, essa... Ele segue essa linha porque não tem outras opções tão divertidas? Será que você desse uma opção para ele fazer dungeon com 5 players, dando a mesma recompensa, ele não gostaria muito mais do que fazer um look for hide que não se serve para nada? Eu acredito que sim. Se você tivesse a opção do jogador fazer dungeon com a mesma recompensa com os seus amigos, porque se você vai fazer uma dungeon, você só precisa de mais 4 pessoas. É fácil encontrar 4 pessoas, 4 amigos, tá? Tá quente. E... Só que se você quer aprender a jogar World of Warcraft, hoje em dia existe uma opção. Essa opção se chama campo de teste. O campo de teste é sim te ensina o jogador a jogar. Infelizmente, a maioria dos jogadores nem sabem que existe o campo de teste. Nem sabe o que é isso, nunca foi lá. Mas ali você aprende a jogar. Será que o jogador quer ser ensinado a jogar ou será que ele só quer loot? Também. Eu não sei até quando vai essa promoção do, do WoW, não. Não sei se é só na Black Friday ou vai durar um pouco mais. O 
O Léo Tasha perguntou aqui, Lorde, vai existir algum traidor ou infiltrado na Horda de Ferro ou em Draenor mesmo, como aquele mineiro Adão dos Blood Elfos? Qual mineiro Adão que eu não lembro? Que a gente saiba, não tem nenhum traidor, não tem ninguém infiltrado, né? Mas é, tem que esperar um pouco mais para saber isso, né? A gente não tem todas as informações, a gente não sabe quase nada da história do, do World of Warcraft, né? Do Warlords of Draenor ainda, então... Tem que esperar, mas pelo que a gente sabe, não tem nenhum traidor, não tem ninguém infiltrado, nada desse tipo. O Otto, Lord, a engenharia do WoW pode receber alguma atualização para suportar as tecnologias atuais? Sim, a engenharia do WoW, toda nova expansão, ela recebe melhorias gráficas. Toda nova expansão, ela recebe atualizações. Ela teve... É, para quem joga há muito tempo... Em Cataclisma teve uma atualização da água. A água mudou completamente. Hoje a água é bonita. Antigamente era uma água completamente sem graça. Era uma água sem sal. Hoje, uma água... Hoje tem maré. Quando você entra em alguns lugares, tem maré que fica te jogando para um lado para o outro. Tem onda já na, 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 no mar de World of Warcraft. Tem muito jogo saindo atualmente que não tem onda. Ah, qual é a diferença de uma ondinha ou não? A diferença é você... Criar um ambiente para o jogador. Você está num, jo num jogo que tem dia, que tem noite, que tem onda. Você se sente dentro do mundo realmente. Eu, eu acho muito complicado o cara lançar um jogo hoje, hoje em dia, com a tecnologia atual e não tem nem dia e noite. Não muda o dia e noite. Como assim? Não muda o dia e noite. Não tem dia, não tem noite. O cara se sente realmente jogando o jogo. Quando a ideia dos MMOs não é MMO é RPG, é roleplay. Você está dentro de um mundo, você está participando de um mundo. Ovo Maltino, Lorde, estão dizendo que pelo 3 da nova expansão aparece orcs que poderiam ser Rune Master. Isso seria possível? A Blizzard não deve lançar uma nova classe. Não deve lançar, ela já teria falado, isso dá muito trabalho, tá? Até porque o Cavaleiro da Morte é uma junção do Necromancer, do Cavaleiro da Morte e do Rune Master. O Cavaleiro da Morte ele já tem runas, ele já trabalha com as runas, tá? Algum, muitos jogadores nem lembram disso que tem aquelas runas lá em cima mas o Cavaleiro da Morte, ele usa as runas já porque eles pegaram o conceito de vários tipos de classes para colocar no Cavaleiro da Morte porque a Blizzard a gente tem... alguém imagina o World of Warcraft com 20 classes? não então ela sabe que algumas classes ela nunca vai poder colocar no jogo então é bom pegar aqueles elementos daquela classe que são legais, que funcionam, que os jogadores querem e colocar nessa nova classe que você sabe que vai ter dentro do jogo, tá? E ela faz isso muito bem. Demon Hunter eu acho que vai ter sim. Demon Hunter é uma classe que eu acho que ainda vai ter em World of Warcraft. Demon Hunter vai. É aquela classe que é a classe que falta do jogo que os jogadores querem, tá? A Blizzard já falou, eu nem é, eu nem eu nem eu só vi isso depois que eu fui ver os vídeos, que ela confirmou que as guarnições só vão poder ser construídas no local específico do mapa. Porque lá na BlizzCon, eles tinham falado que você poderia construir em qualquer lugar do mapa. Não, aí depois eles fizeram, não, qualquer lugar do mapa que a gente quis dizer é, você vai poder construir em qualquer uma das regiões, mas tem um local específico onde são construídas, onde vão ser, poder ser construídas as guarnições, tá? Então vai ser no local, ela vai escolher esse local e todas as guarnições vão ficar naquele local como, foram, como foi a fazenda. Todas as fazendas ficam no mesmo local. Então vai ser isso. O Paulo Brum. Lord, poderia ter outras classes com quatro especializações como druida? Sim. Que poderia, poderia. Mas a gente volta àquele problema do equilíbrio. A brisa de colocar uma nova classe dá muito trabalho. Mesmo que seja apenas uma especialização, se ela começar a colocar mais uma especialização, ela vai ter que colocar para todas as classes. E aí vão ser mais 40, 
É isso mesmo, é? 40 especializações. Imagina ela colocar mais 40 especializações. Como assim 40? Não são 11 classes? É porque o Druida já tem, então seriam para as outras 10, né? Então imagina ela criar mais 40 classes. Na 40 classes não, vamos pensar que cada classe tem 3 especializações. É como se ela estivesse criando... Uh, 13 novas classes. É, 13 novas classes. De uma vez só ela está criando 13 novas classes. Eu acho que essa conta está errada, tá certo? Não, tá certo. É isso mesmo. Uma nova especialização para cada classe, 10 classes. Ou 40, eu viajei. É mais uma só, não são, são 10. São 10 novas especializações. Sabia que a conta estava errada. 10 novas especializações. Seriam como, é como se ela estivesse lançando ao mesmo tempo três novas classes. É muita coisa para ela equilibrar. É muita coisa. Imagina três classes de uma vez só no jogo. Blá. Seria mais fácil ela fazer uma por vez, bem devagar, se ela achar que isso é necessário. Mas eu acho difícil. Caminhão passando. O campo de teste, ele fica lá no templo do Tigre Branco, tá? Lá no templo do Tigre Branco tem um NPC, você fala com ele, ele vai te levar para o campo de teste. No campo de teste, você passa por teste, dependendo da sua especialização. Então, você pode fazer teste de DPS, teste de tanque, teste de healer. E se você conseguir passar por aqueles testes, você, é, você ganha medalhas. E os testes são interessantes, porque o teste ele diminui a sua guia. Não depende da sua guia, depende da sua habilidade e seu conhecimento da classe. Tank range é um conceito... Paulo Bruno perguntou aqui, Tank range já pensou então? Alguns jogos já tentaram Tank range É um conceito muito bonito no papel, mas quando você vai jogar, na maioria das vezes, o que acontece? Você é um tanque range, ok. Aí você está à distância e você começa a atacar o bicho. O que o bicho faz? Ele vem e cola em você. Não é realmente o tanque range, tá? É um conceito que no papel é uma coisa, mas na hora que você vai jogar é outra. O que você poderia fazer? Não, aquele mob, se você atacar à distância, ele vai atacar você à distância. Se atacar a curta distância, ele vai te atacar a curta distância. Isso é. Se você for um tanque melee, ele vai ficar em melee com você. Se você for um tanque range, ele vai ficar em range com você. Então, para funcionar, você tem que colocar essa mecânica no jogo. E aí que vem a, a, a diferença entre o desenvolvedor e o jogador. O jogador só pensa na ideia. Tanque range vai ser muito legal. O desenvolvedor tem que pensar, não. Tanque range, para funcionar, a gente tem que colocar... Não adianta colocar apenas que ele ataca a distância, porque o cara vai colar nele e vai começar a bater nele com a mão. E não, e não vai ser um tanque range, vai ser um tanque usando uma arma de, de longa distância, mas da curta distância. Mas, então, o desenvolvedor tem que pensar em tudo isso. Ah, mas pode usar o pet, mas aí não é ele que está tancando. É o pet que está tancando, e a gente já teve bosses que os pets tancaram em World of Warcraft e também em outros jogos. E aí entra o problema, que o jogador ele não se sente tancando. Quem está tancando realmente é o pet. Então, é, parece legal, mas depois de um, tanque, depois de um tempo o jogador fica, começa a pensar, pô... Mas quem está fazendo o trabalho é meu pet, não sou eu. Eu estou aqui atrás. Estou ah. aqui atrás sem fazer nada. Meu Deus do céu. Deixa para lá. Vou fazer um vídeo sobre os meus addons, sim, aguarde. Deixa só passar os vídeos da BlizzCon e aí eu volto a fazer os vídeos mais é, desse, desse tipo. Com o item squish, o seu poder não vai diminuir. Você apenas vai ter menos números. Você vai continuar podendo fazer tudo o que você fazia. Tá? Então, você continua jogando normalmente. O 
O problema de ter, ter tanque em falta, tanques e rilhas sempre estiveram em falta. Por que, que sempre estiveram em falta? Tá? Porque tancar e rilar é uma grande responsabilidade. Porque muitas vezes, quando tem o wipe da raid, é por culpa do tanque ou é por culpa do rilha. Não é porque eles fizeram besteira. Mas é eles que têm essa função na raid. Se o tanque morrer, é o wipe. E aí como é que você vai dizer que ah, foi o, tan o, o problema foi do healer? Não, o problema não foi do healer, foi o DPS que ficou em cima do fogo, aí o, o healer teve que dar uma rilada enquanto isso o tanque morreu. É, uma, é muito complicado, é muito diferente você jogar com o tanque e jogar com o healer. E também por causa da cultura, porque sempre que acontece alguma coisa, a culpa é do tanque ou a culpa é do healer. Mesmo quando a culpa não é deles. O DPS ficou no lugar errado, é aquela coisa... É... Não é o, 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 o tanque, ele, um dos deveres do tanque é posicionar o boss. O tanque tem que posicionar o boss de uma maneira que ele não ataque a raid. Aí você se posiciona o boss numa posição. Aí vem o DPS e fica na tua frente. O que que tu faz? Mas a culpa é do tanque por ter posicionado errado? Será que é mesmo? Toda vez que tem um problema, a culpa é os tanques e os giros. Tem uma hora que enche o saco. A pessoa sai e dá. Ah, não, vou ser outra coisa. Vou ser DPS que a culpa nunca é minha. Principalmente quando a gente está falando de coisas mais difíceis. Look for hide, qualquer um entra qualquer um tanque, qualquer um healer. Não faz a menor diferença. Agora, quando você está fazendo uma raid normal, quando você está fazendo uma raid heróica, não é assim. O tanque ele tem muita responsabilidade. O tanque tem que estudar a luta. O DPS, vamos falar sério. O DPS, às vezes, não tem a menor ideia do que está acontecendo na luta. Ele entra ali, o negócio dele é só bater, ele faz a rotação dele e dane, se sai de cima do fogo. O tanque não. O tanque tem que saber a hora que ele vai tomar mais dano, a hora que ele tem que mover o boss, a hora que ele tem que ficar parado, a hora que tem que ter o swipe. É muito mais coisa que tem que fazer. O healer é a mesma coisa. O healer tem que saber a hora que a raid vai tomar mais dano, a hora que tem que proteger, a hora que tem que jogar o cooldown no tanque. Muitas vezes o DPS não. O DPS, ele fica, ele, ele pode jogar praticamente quase que ignorando tudo, tá? Contanto que não faça muita besteira. Então é por isso que tem menos tanque e menos gírias. O que, que poderia deixar mais atraente? É, é difícil. O que, que poderia deixar mais atraente? Sinceramente, é bem difícil. para tanques e gírias. Talvez tancar de maneiras diferentes. O que tá acontecendo para mim hoje o World of Warcraft é tancar independente da sua, do sua classe tancar, você tanca da mesma maneira independente da sua classe tancar é igual você é, todo tanque tem um, um número parecido de mitigação de cooldowns é, mitigação não, tem um número parecido de cooldowns todo jogo tem uma rotação um pouco parecida, antigamente mesmo que você tivesse, ah, tanque funciona melhor assim, tanque funciona melhor assim eles eram diferentes de jogar, eles eram, eram é, é, características diferentes, o que agregava mais valor. Então você podia ter um jogador que não gostava de tancar como druida, mas ele gostava de tancar como paladino, porque era um tanque que juntava tudo, ele aguenta tudo. Hoje em dia não, como é tudo muito parecido, é quase que você trocar de tanque tem alguma diferença? Claro que tem alguma diferença, mas não é aquela, aquela a ideia de que você está mudando de classe, você está mandando a maneira de tancar. Talvez a, a, o que pode ser feito é voltar com isso, voltar com maneiras diferentes de tancar, tanques realmente diferentes. Eu acho que o jogo não perde com isso. O jogo não vai perder se você tiver tanques mais especializados. Assim como você tem DPS mais especializados. Tá? Você tem especializações mais especializadas. Tem algumas especializações que são ótimas, não é. Tem outras que são boas, não são tão boas assim. Eu acho que não precisa ser tão rígido, tão igualzinho como é hoje. Dicas... É, dicas para começar a jogar depende de quais dicas, porque existem milhares de dicas que podem ser dadas. A primeira dica que eu, que eu posso dar é se divirta. Esquece esse negócio de qual é a classe mais forte, qual é como chegar mais rápido. Escolhe aquela classe que você está gostando. Ah, não estou gostando, troca. Joga com uma classe que você gosta. Joga com uma raça que você acha bonita, que você gosta da história, não importa. Se diverte, se é um jogo, é para se divertir. Primeiro se diverte. Primeiro se importa em se divertir, tá? Então você é, aprende a jogar e respeita os outros jogadores. Se você... Pessoal na internet, brasileiro na internet, é muito chato. 
Vamos, a gente adora criar caso. Só que a gente não vê o lado negativo. Isso cria uma, uma, uma imagem ruim para os brasileiros e para você. Se você acha que isso não tem consequência, tem consequência. Você é reportado. Os jogadores, os outros jogadores não vão querer jogar mais com você. Você entra na lista de ignore. Então seja tranquilo. É um jogo, é para se divertir. Tente fazer amigos, converse com as pessoas, as pessoas que estão jogando contigo. É um jogo social. Você se diverte muito mais quando está jogando com outras pessoas. Então se diverte, tá? Para quem quer começar, quem quer saber a história de World of Warcraft? Essa é uma pergunta bem capciosa. É, por por que, que eu digo que é capciosa? Porque a história do World of Warcraft, ela mudou muito. Ela mudou muito. Porque quando a Blizzard começou a desenvolver a história, eu não sei se é o Nudo ou o Nudo, mas se for o Nudo ou o Nudo, um abraço para o Nudo ou o Nudo. É, eu não sei se a... a, a é... Voltando. Quando a Blizzard começou a desenvolver a história do jogo, lá em Warcraft 1, ela não pensou em fazer uma história gigantesca, uma história que englobar um MMO, que ia ter livros e tudo mais. Não, ela fez uma história para aquele jogo. E depois a história foi crescendo. E outra coisa que acontece, MMOs não são bons é, plataformas para se contar uma história. Até, até, até Mist of Panaria, a Blizzard não sabia como contar a história dentro do jogo. Então, o que, que acontecia? A gente tinha uma história, a expansão tinha uma história, mas não existiam técnicas, não existiam mecânicas para contar aquela história. E ela contava essa história separada, ela contava essa história nos livros, ela contava essas histórias na HQs. Mas aí começam os outros problemas, porque quem escreve a história, quem escreve o livro, não é a Blizzard, é um escritor. Muitas vezes esse escritor não tem uma noção do que é o jogo. Tem exemplos muito claros, tá? Eu fiz a resenha do Sombras da Ordem, eu ainda não coloquei no ar, tá? É um bom livro, Sombras da Ordem, é um bom livro, mas quando você lê o livro, a impressão que você passa é que a pessoa que lê o livro não conhece Mr. of Pandaria, não jogou Mr. of Pandaria, porque tem algumas coisas que, peraí, mas no jogo não é assim, é diferente. Isso acontece muito. Para você realmente conhecer a história do jogo, você teria que ler os livros. São dezenas de livros, são mais de 20 livros de histórias, tá? É muita coisa. E mesmo assim, parte da história que está no livro não bate com a que está no jogo. Tá? E é, é bem complexo. Por isso, é, é por isso que é complexo falar da história de World of Warcraft. Quem estava lendo só os livros ficou completamente surpreso quando o Volgin virou o Altif. Porque pelos livros, o Volgin tinha uma postura completamente passiva. Só que no jogo era o contrário. No jogo, o Volgin era o cara ativo. Era o cara que peitava o Garrosh. Mas a melhor maneira de conhecer realmente a história do jogo é ler os livros e jogar o jogo. É a melhor maneira de conhecer tudo o que acontece em World of Warcraft. Sabendo tudo de, sabendo tudo que eu falei. Que a história que está no livro pode não ser já a história atual. Blizzard pode ter mudado alguma coisa. Pode não acontecer exatamente daquela maneira. Mas pelo livro, é, vale a pena. Os livros, como, todo, como toda série de livros... Quem já leu livros de outras franquias de jogos vai, é a mesma coisa. Porque os livros são escritos por autores diferentes. Então tem livros que são melhores, tem livros que são fracos. Depende muito do autor. Tem autores que conseguem desenvolver personagens e tem autores que são só porradaria. Depende muito do autor. Alguns livros são muito bons, outros livros são meio... Você fica assim, pô, é isso? Os livros são bons, sim. A história é muito, muito boa. A história do jogo é muito... É, para mim é fantástica a história do World of Warcraft. Só que tem alguns livros que poderiam ter sido melhor desenvolvidos, principalmente desenvolvimentos de personagens. Para mim, o principal aspecto que World of Warcraft poderia melhorar é o desenvolvimento dos de personagens. A gente tem o desenvolvimento do Arthas no Warcraft 3 é fantástico. O desenvolvimento do Troll do Warcraft 3 é fantástico. Do... Do pai do Garrosh, do, do Grom, é fantástico, tá? Aí a gente vê outros livros que a Jaina parece uma bonequinha de cristal nos livros. Eu dei a volta, dei a volta, mas respondendo objetivamente, vale a pena? Vale. Os livros são bons? São. Alguns livros são melhores que outros? São. Uh, os, que eu, os que eu mais gosto, vamos lá. 
O livro do Arthas é legal. A história em quadrinhos do World of Warcraft até a história do Medan. A primeira parte é muito boa. A história do Varian é muito boa. A história do Medan é um lixo. Ignore que ela existiu. É um lixo, uma porcaria. Tá. Uh... Tides of War, é... Marés de Guerra, é um bom livro. Sombra... É... É, um... É, um... é um livro muito bom. Marés de Guerra é um livro muito bom. Sombras da Horda é um livro mediano. Eu achei mediano. É, o livro anterior, A Ruptura, que também já está em português, eu acho um livro também, ele tem aspectos muito, muito bons. A parte dos humanos, a parte dos anões, eu acho muito boa. A parte do Troll, eu acho um pouco forçada demais. O relacionamento da Agra com o Troll, eu acho muito forçado. Ah, um dia eles são inimigos, no outro eles estão namorando. É aquele negócio que quando começa o livro, você vê que eles estão brigando, você já sabe, hum, esses dois vão casar. Puxa, tá na cara. Isso eu não gosto muito. Pergunta interessante. Lógico, por que a Blizzard ainda não transferiu os servidores para o Brasil e temos ping de 180 ao invés de 30, como no League of Legends? Tá? Transferir os servidores para o Brasil é algo muito complexo. Não é algo tão simples de se fazer. A Riot transferiu os servidores de League of Legends por uma questão estratégica. É uma questão estratégica da empresa colocar servidores no Brasil. Além disso, League of Legends é um jogo competitivo. É um jogo em que o ping faz a diferença. World of Warcraft não é um jogo competitivo. Não é um jogo competitivo. E ainda tem uma coisa. Por que, que não existe o Global Cooldown? As pessoas às vezes esquecem isso. Por que, que existe o Global Cooldown? O Global Cooldown foi inventado porque na época que, bem antiga, no início dos, dos MMOs, existia lag nos servidores brasileiros, nos servidores europeus, nos servidores da Oceania. E o, o, o Global Cooldown foi feito para diminuir esse, esse lag. Porque como você tem aquele Global Cooldown de um segundo, não importava tanto. Se você está com lag de 180, não importa, porque um segundo é de Global Cooldown. Tá? E World of Warcraft não é um jogo competitivo. É chato você jogar contra as pessoas de, 30, de, de ping de 30? Sim. Faz uma diferença no meu jogo? Não. Faz uma diferença de um jogo no jogador profissional? Faz. Faz diferença do, do, para um jogador, pessoal do PVP Lab, pessoal lá da Cheque, da FIA, que faz um PVP mais sério? Faz diferença para eles? Faz. Para nós, jogadores normais, faz diferença? Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. O custo de ter um servidor no Brasil e as vantagens para a Blizzard não vale a pena e não faria tanta diferença assim para a gente, para nós jogadores. League of Legends é uma coisa. World of Warcraft é outra completamente diferente. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Foi uma questão estratégica a Riot colocar os servidores no Brasil. Tá? Você não vai perder uma arena porque o servidor está nos Estados Unidos. Você não vai perder por causa disso. Nem vai ganhar por causa disso. Lembrando, todos os servidores ficam nos Estados Unidos. Até os servidores europeus, até os servidores da Oceania. Tá? Queria agradecer novamente todo mundo aqui, pô, estamos quase que 100 pessoas aqui no Twitch, normalmente as lives do Twitch dão muito menos gente do que o normal, pô, até porque vocês não estão acostumados a live do Twitch, só fazia live no YouTube, mas agora eu só vou fazer live no Twitch e depois eu upo esse vídeo no YouTube, porque como vocês viram, eu estou fazendo teste, mas pelo menos no YouTube fica travando o tempo inteiro, hoje não travou nenhuma vez aqui no Twitch, né, então... Talvez seja me realmente melhor fazer aqui as lives no Twitch. Vamos ver, vamos ver o que acontece, tá? Só para deixar claro, pessoal, é claro que ter um servidor no Brasil seria muito bom, o ping seria melhor, mas não é isso que faz a diferença quando a gente está jogando. Faz diferença para quem é jogador competitivo, para quem é aquele 1% de arena, aqueles caras que jogam muito, que sacam muito do jogo e que jogam com outros jogadores que sacam muito, que você perde no mínimo detalhe. Quando a gente está jogando aqui normalmente, entre seus amigos, está fazendo seu RPG, a sua arena, não é isso que vai fazer você ganhar ou perder, tá? 
E o, o investimento para colocar um servidor no Brasil para ter o retorno é muito alto. É muito complexo se fazer uma coisa dessa. Não é simples como, a pessoa, como se pensa, tá? Ó, aproveitando, vou falar de novo, hein? A loja do Codex entrou na Black Friday porque vocês pediram 20% de desconto em toda a loja, só até sexta-feira, só até amanhã, às 22h59, tá? Só até amanhã, às 22h59. Então, entra lá na loja do Codex e botar o link aqui. Se quiser comprar alguma coisa, você ajuda a gente. E, além disso, se tem algum item que você quer que não tem na loja, é só mandar um e-mail. A gente consegue todos os itens. Por que, que não, não entra o link certo? Isso é uma coisa que... Eu não entendo esse negócio do Twitch, mas tudo bem. Ah, o Twitch não aceita o BR, não sabia disso. Então você tem que... <risos> Ai, meu Deus do céu. A gente sai de um e entra no outro. Só responder aqui rapidinho. Meu Deus, tá muito quente. Eu dou essas paradinhas de vez em quando porque minha água acabou e tá quente demais. Mas vamos lá. Pô, será que a gente vai conseguir chegar a 100? Será que a gente vai conseguir chegar a 100? Será que a gente vai conseguir chegar a 100? Vamos lá, voltando a responder. O Paulo Brum está perguntando aqui, Lorde, é... um servidor roleplay no Brasil, tá? muitos jogadores pedem isso. O que a gente tem que lembrar é que você pode jogar como roleplay, você pode gostar do roleplay. Só que para a Bisa de lançar um servidor só de roleplay, precisa ter uma demanda de jogadores com roleplay. Porque o que muitas vezes acontece é que o jogador, se eu jogo PVP, eu vou jogar com outras pessoas que fazem PVP. E a gente, aí, os jogadores acabam vivendo no mundo PVP, porque eles jogam, uma, eles jogam aquilo que eles gostam e acabam se cercando de pessoas que gostam da mesma coisa. Isso acontece no jogo, isso acontece na sua vida. Se você gosta de rock, você não vai se cercar de pessoas que gostam de pagode. Às vezes você pode, claro, você pode ter um amigo que gosta de pagode, mas você vai ter várias pessoas que têm interesses comuns com você, é assim na escola e em tudo quanto é lugar. Mas não quer dizer que todo mundo gosta de rock. É a mesma coisa com roleplay. Existem vários jogadores que gostam de roleplay, mas não existe uma demanda de roleplay, de jogadores para o um servidor roleplay. Não existe essa demanda no Brasil. Não tem por que ela criar um servidor roleplay. O que ela poderia pegar, fazer é pegar um servidor que tem pouca gente e transformá-lo em roleplay. Mas a Blizzard não precisa fazer isso. Os próprios jogadores podem falar, não, o jogador roleplay, o servidor roleplay, a partir de agora, vai ser o Galo X. Porque tem muito pouca gente jogando o Galo X. Tá? Mas... É... Só que aí os jogadores de outros servidores vão ter que migrar para o Galio X. Também não é uma coisa tão simples assim, né? Mas não tem por que abrir um servidor roleplay. Por mais chato que seja, tem que, a gente tem que lidar com os fatos. Nos fatos, não tem jogador suficiente para jogar com roleplay. A própria Blizzard já falou sobre isso. Roleplay é uma característica, é, é um tipo de jogo, mas não é um tipo tão popular assim. Para quem não sabe, roleplay é quando você joga interpretando. Então, quando você está jogando, você encontra um, cavalo, um humano, você para, ó, oh, grande humano, 
O que faz, o que traz vocês de suas terras tão distantes de Vento Bravo para a minha capital uh, Tendrasil? É você joga interpretando os personagens, tá? Não entendi, não entendi a pergunta sobre o item Squid. O item Squid de Warlords of Draenor não seria igual ao do Cataclisma. Não teve item Squid no Cataclisma. Vai ter agora em Warlords of Draenor, mas não teve. Aí, vou falar, hein? Vou falar, vou falar, vou falar. Eu, eu, há uns seis meses atrás, eu falei que ia ter item Squid. Eu fiz um vídeo com item Squid. Nego encheu o saco. <risos> Vai haver item squish nada, não vai ter isso não, a Blizzard nunca vai fazer isso. Vai lá, ela anuncia que vai ter item squish. Vai dizer que os caras lembram disso. Não, os caras só lembram quando a gente erra. Tô de olho, tô de olho, tô de olho. Ah, o Paulo tá perguntando sobre uma terceira facção. Eu acho muito difícil a Blizzard colocar uma terceira facção. É, eu acho muito difícil. Uh, só, só voltando rapidinho, tá? O servidor roleplay, ele funciona igualzinho a um servidor PVE e um PVP, tá? Existem servidor roleplay PVE e servidor roleplay PVP. A diferença é que as pessoas que criam personagem, elas, elas querem esse roleplay. O, o jogo é igual. Os jogadores é que mudam. Os jogadores jogam interpretando. Você pode entrar no servidor roleplay e jogar como você joga normalmente, não falar com ninguém ou falar como se estivesse na, na rua. Só que os jogadores vão te ignorar, porque está todo mundo interpretando o personagem. É isso. O servidor em si é igual, é a mesma coisa, não muda nada, tá? Ó, oh, ó, oh, consegui colocar, graças à ajuda aqui, ó, oh, consegui colocar a loja do Codex, um link para a loja do Codex. Agora sim, para ver certinho. Lembrando, alguns produtos são pronta entrega, outros não são, outros demoram um pouco. Pode demorar de 20 a 30 até 40 dias, dependendo do item, mas eles chegam. Eu tô aqui com o meu Arthas, meu Arthas tá ali em cima, mas eu che chegou uma Silvanas hoje, só que ela já tá vendida. A Silvanas é muito bonita. Silvanas é linda. Silvanas é linda. Falo nada. O mais bonito, na verdade, pra mim é o Illidan. O Illidan é o boneco de ação mais bonito. Ele é grande. Ele tem aquelas asas. Ele vem com as duas Warglaives, ainda vem com as asas. Ele é desse tamanho. O Illidan é desse tamanho. Literalmente. Assim, é gigante. E pior que é o mesmo preço que os outros. Eu nunca entendi, mas tudo bem. É o mesmo preço. Os outros é, de, é gigante. Muito foda. O Arthas é o tamanho normal, assim. A Silvanas também é o mesmo tamanho, mas ela vem com o capuz, o arco dela, assim. É muito legal. A Silvanas está lá dentro. Eu vou ter que ir lá pegar.
Hum, não sei se vai dar pra ver muito bem. Ó, a Silvana tá aqui, ó. Ó, o arco na mão dela. Essa já tá vendida. E ela é grande. Ela é azul, tem o olho vermelho. E ela tá segurando, fica segurando o arco assim. É muito foda. Não dá pra ver direito, mas aqui ó, tem a capa dela também. Silvanas White Hunter. White Hunter, corre vento. O Illidan tem na loja sim. Todas as action figures, todos os, os bonecos tem na loja. É porque alguns não tem... É... A gente vende. É só mandar um e-mail que a gente consegue. Eu tô até pra comprar o meu Illidan. Eu vou comprar hoje ou amanhã, eu compro o meu Illidan. Todos tem lá. É só eu mandar um e-mail. Eu vou até fazer isso depois de colocar o Illidan lá na loja. É porque eu coloco, eu coloco lá os que... O, alguns só, não coloco todos. O Garrosh é o seguinte. Algumas figuras de ação, a Brisa se chama de Premium. São, é, são lotes especiais, são edição limitada. O Troll e o Garrosh são edição limitada. T tem, mas eles são caros. Eles são caros e estão cada vez ficando mais caros. Porque, para quem não sabe, essa, esses bonecos saíram de linha. Eles não são mais fabricados. Então, cada vez eles estão ficando mais caros. O Garrosh, quando ele lançou, ele estava 100 dólares. Ele foi lançado por 100 dólares. Hoje em dia, ele já está saindo a mais ou menos 300 dólares. Tá? Porque eles são limitadíssimos. Limitadíssimos. Tá? É o Garrosh... O Troll, o Illidan também é limitado, mas eu não sei porque o Illidan ele sai tão barato. O Illidan sai baratinho, não sei porquê. E pra mim é o mais bonito. Até porque eu adoro o Illidan. Agora, nem pense em procurar, porque o Illidan... É, não, é. Ainda tem a Lady Vash, a Lady Vash também é limitada. A Lady Vash também não é tão caro não. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... A live, ela vai... É, não vai terminar a live. Eu vou continuar na live, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o videozinho de final. Porque eu vou cortar para colocar no YouTube a partir de agora. Mas eu vou continuar mais um pouco na live. Então não saia daí, só vai passar o vídeo, tá? Eu acho que eu não vou passar vídeo nenhum, não. Vou continuar assim mesmo. Deixa eu só, já que perguntaram -se tanto, eu vou colocar o Illidan na loja. A Illidan é muito linda. Parece um Blood Elf falando isso, mas ele é bonito mesmo. Pô, tá difícil achar uma imagem do Elidan que não seja marcada. Quando é o verão e inverno nos Estados Unidos? 
Não, 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 peraí, que o, o Artas não tem 18 centímetros, não. O Artas tem menos. Peraí. Eu tenho uma... 18 centímetros é maior que um Falcon. Ele não é maior que um Falcon. Só, só os velhos vão entender essa. Quando tem uma régua aqui. Tinha uma régua por aqui. Cadê a régua que tinha por aqui? Olha aqui. Ó, a Silvanas, ela tem... Rapaz, a Silvanas tem 21 centímetros. É isso mesmo? É isso mesmo. A Silvanas tem 21 centímetros. Eu botei 10 só no ar. Verdade, o Arthas tem 18. LOL. Não, tá até errado lá. 18. Se eu for, eles têm 21. Obrigado aí pela lembrança. Rapaz, eles são bem maiores do que eu pensava. 